apa yang kita harus bisa lakukan dari sisi sustainability harus scalable untuk yeah. semua ekosistem kami. Nah, tujuannya itu the balance antara profit dan purpose. Dan bagaimana kami bisa uh, bikin, masih tetap bikin dampak positif yang credible, meaningful, dan measurable. Kalau kita nggak bisa hitung, kalau kita nggak bisa transparan dengan progres kami, ya ngapain kita? Nggak ada yang salah dari kita mengambil. Yang salah adalah ketika kita mengambil lebih dan dari apa yang alam bisa mengembalikan. Jadi, this notion of kita itu bagian dari alam dan apa yang kita ambil kita kembalikan. Itu baru kita tuh menjadi bagian dari ritme lingkaran ini, baru kita bisa ngomongin sustainability gitu. Dan ketika kita udah merubah itu, kita berubah dari seorang consumer jadi seorang citizen. Sekarang justru benteng terkuat dari bagaimana teknologi itu salah kaprah adalah manusianya sendiri sih. Kalau menurut saya, baik manusia yang mengembangkan teknologinya maupun manusia yang memakai teknologinya. Jadi sebetulnya mungkin um, yang justru Indonesia bisa lebih serius gitu ya, difokusin itu justru gimana caranya kita sekarang balik lagi ke investasi manusianya. Inilah Endgame. Halo teman-teman, hari ini kita akan kedatangan Tanah Lee Sullivan. Beliau adalah kepala untuk urusan sustainability di GoTo. Beliau juga akan didampingi oleh Danica Flash, selaku founder dan pimpinan untuk Sukacita. Dan juga Gita Syahrani, selaku pimpinan sekretariat untuk LTKL. Kita akan membahas beberapa hal, termasuk bukan hanya topik sustainability, tapi juga kepentingan bagaimana kita bisa menjaga tradisi, bagaimana kita bisa mengedepankan pendidikan, bagaimana kita bisa meningkatkan produktivitas, dan bagaimana kita bisa mengedepankan ataupun menjaga keseimbangan antara ekologi, equity, dan ekonomi. Terima kasih untuk GoTo. Semoga dinikmati. Saya mau mulai dengan kita. Pertanyaannya cukup sederhana. Ini terkait dengan gimana kita bisa mencari keseimbangan antara ekologi, equity, dan ekonomi. Dalam konteks apa yang Anda sudah lakukan dan dalam konteks apa yang ke depan yang harus dilakukan? Pertanyaannya simpel tapi jawabannya enggak simpel ya. <laughs> Jadi nanti ini jawaban kan enggak bunga-bunga ya. sebenarnya. <laughs> Tapi kalau dari sisi yang kita lakukan, kalau dari di LTKL setidaknya, kan konteksnya adalah bagaimana menemukan resep pembangunan buat daerah yang konkret, karena di sana langsung berhubungan sama petani, nelayan, peternak, yang benar-benar yang penting barangnya dibeli gitu kan. Versus dengan kewajiban untuk memastikan lingkungannya memang terjaga, supaya nggak kebakaran, supaya nggak banjir, supaya nggak longsor. Jadi sebenarnya nggak terlalu muluk-muluk sih dari sisi menemukan keseimbangan. Menemukan keseimbangan itu adalah ya hidup dengan... nyaman, aman, dan tenang aja sebetulnya kalau buat kabupaten kami. Nah per- permasalahannya sekarang kalau yang ada di realita, memang sektor-sektor ekonomi di mana teman-teman bergantung, itu hampir semuanya membuat ini menjadi harus head to head gitu. Hmm. Kalau kita mau mengembangkan perkebunan, yang notabene perkebunan nanti membuat ada kepastian barang dibeli buat pekebun, maka kita harus potong hutan atau keringin gambut gitu. Um, nah, Perjalanan mencari keseimbangan adalah mencari opsi-opsi yang memang tidak harus seperti itu. Um, mungkin kalau kita mulai sekarang gitu Pak, hmm. kalau disuruh head to head saingan petani sawit, mungkin akan selalu memilih ya udah tetap berkebun sawit karena itu adalah rantai pasok yang menawarkan dia kemudahan dan kepastian. Tinggal taruh tandannya di depan, terus ada yang ngambil, terus ada yang uh, bayar gitu ya. Tapi kalau kita ngelihat Uh, proyeksinya itu adalah membangun kelembagaan juga, jadi ada kooperasi gitu ya yang bisa menampung hasil hutan bukan kayu, di mana mereka pun dapat kepastian uh, penghasilan secara rutin. Misalnya kayak tempatnya Kadenika dibikin agroforestry di kabupaten-kabupaten kita berusaha juga untuk melihat konsep agroforestry ini, gimana caranya dia bisa kasih kepastian yang sama sama pekebun atau petani yang ada di sana. Artinya kalau ada satu uh, kelompok yang sepakat untuk mengembangkan vanila misalnya, yep. 
supaya dia bisa punya punya kepastian yang sama maka dia harus dibantu kelembagaannya diperkuat supaya petani-petani vanilanya juga sama nih dapat kepastian setiap dua minggu sekali bisa dapat pendapatan ada trading house yang berfungsi dengan baik trading house nya terhubung dengan buyer yang memang ethical dan bisa kasih harga yang juga pas gitu itu satu ekosistem dibangun um, harus dari hulu ke hilir nggak bisa cuma ningkatin produktivitas petaninya aja gitu atau kita ngurusinnya di akhir aja cari marketnya aja gitu tapi di bawah nggak diurusin makanya memang kalau kita bilangnya setapak demi setapak nggak apa-apa yang penting ada hasil yang konkret dan dalam supaya kita bisa betul-betul tracking gitu yang tadinya pendapatannya itu berapa kalau dikerjakan dengan uh, pendekatan yang holistik seperti ini bisa naik uh, seberapa banyak kalau so far kalau dari sisi data ya pak kalau ngelihat dari opsi yang seperti ini memang Jumlahnya mungkin nggak terlalu banyak, tapi dari jumlah yang sudah ada puluhan ini, paling nggak peningkatan pendapatannya bisa sampai lebih dari 30 dan 40 persen gitu. Dari kalau mereka uh, bertani konvensional. Jadi itu aja, kalau kita balikin gitu ke mereka, jadi mau switch nggak gitu. Sekarang jawabannya banyak nih yang udah mulai mau um, melihat tumpang sari agroforestry sebagai salah satu bentuk uh, yang menguntungkan juga, nggak monokultur gitu. Optimisme Anda tuh gimana bisa dipertanggungjawabkan untuk masa depan? Dipertanggungjawabannya sama siapa nih Pak? Sama diri sendiri atau? <laughs> oh, dalam konteks untuk seluruh tanah air kita. Sebetulnya kalau dari sisi optimis kan kita harus selalu optimis karena kita harus punya semangat buat ngelangkah terus gitu ya Pak. Dan akhirnya optimism itu di maintain dengan cara kita juga merayakan kemenangan-kemenangan yang mungkin dari kacamata holistik Indonesia tuh kecil, tapi dari kacamata perjalanan kita itu tuh milestones yang penting banget untuk uh, punya... Uh, perubahan yang jangka panjang Jadi mungkin saya selalu bilang Kita realistis Jadi uh, harus tetap realistis gitu Kita mau uh, menuju kemana Tapi kita harus tetap optimis Supaya kita bisa rangkul lebih banyak orang hmm. Karena energi yang kita keluarin Itu pasti uh, meng energi yang sama gitu Kalau saya udah males-malesan nih pak yeah. Pasti ketemunya sama orang males Tapi kalau saya <laughs> semangat gitu pak Ketemunya udah nikah, sama tanah, sama bapak <laughs> gitu Jadi kan jadi lebih banyak nih gitu Yang bisa diajak di perjalanan Tapi tetap harus realistis deh memang Oke, okay. siapa yang mau jemput? Wow. <laughs> yang optimis Tanah, juga mungkin. <laughs> mungkin aku mau nambahin dikit sih Sebenarnya kan yang Bapak bilang mengenai konflik di antara ekonomi, ekologi, ya. dan equity itu kan ya. Sebenarnya itu menurut saya berasal dari fakta bahwa sekarang kita itu sudah terputus hmm. Sehingga kita menganggap ini, tiga ini sebenarnya berantem ya. Ketika sebetulnya enggak ya. gitu Apa yang kita lakukan di Sukacita 7 tahun ini sebenarnya kan kita tuh hanya mencoba untuk menghubungkan kembali bahwa di balik suatu objek yang kita tersentuh setiap hari seperti baju gitu kan mm-hmm. ada ibu-ibu ini yeah. ada tanaman-tanaman ini yang dipakai buat ngewarna gitu kan ketika kita menceritakan itu kembali dan kita menghubungkan kembali seorang konsumen dengan cerita-cerita ini dengan perjalanan ini menurut saya itu sebenarnya sustainability yang sebetulnya karena kita merubah hubungan kita dengan satu objek Sehingga dia bukan hanya dibuang, tapi kita hargai effort yeah. dan resource yang dipakai untuk membuatnya. Yeah. Jadi kalau rusak kita benerin, yeah. kalau bolong kita jahit lagi gitu yeah. kan. Dan ini tuh sebenarnya bukan sesuatu yang radikal. Karena sebetulnya cara nenek moyang kita belanja mm-hmm. baju, yeah. itu juga seperti itu kan. Masih di living memory kita gitu. Yeah. Uh-uh. Enggak, <laughs> mungkin di gotong skalanya agak, agak beda ya <laughs> karena, Yang bagiannya kayaknya agak-agak natural gitu <laughs> Karena memang reach ekosistem kami ada beberapa juta consumer, hmm. driver partners, uh, merchantsnya kami juga Dan apa yang kita harus bisa lakukan dari sisi sustainability harus scalable yeah. untuk yeah. semua ekosistem kami Untuk hmm. semua di ekosistem kami Nah tujuannya itu The balance antara profit, karena kami masih perusahaan dan private sector, ya yeah, that's what we're going to do. Tapi antara profit dan purpose. Dan bagaimana kami bisa uh, bikin, masih tetap bikin dampak positif yang credible, hmm. meaningful, dan measurable. Kalau kita nggak bisa hitung, kalau kita nggak bisa transparan dengan progres kami, ya ngapain yeah. kita? Jadi sampai sekarang, Sustainability timnya di dalam Go itu udah, udah tiga tahun dari tiga tahun lalu um, fokusnya benar-benar bagaimana kami bisa re- mengurangi atau replace operational expense untuk perusahaan yeah. melewati dengan cara yang 
nyari operational efficiency, nyari bagaimana kami bisa pakai materi yang dulu dibuang aja yeah, yeah, yeah. ke TPA atau gimana. Dan sekarang kita bisa daur ulang de- kerja bareng sama banyak partners di dalam yeah. ekosistemnya, tapi yang penting kita pakai lagi. Sama, <laughs> di prinsipnya masih sama, tapi skalanya <laughs> itu beda aja. Um, dan semuanya harus cost effective. Yeah. Karena nggak mungkin kami bisa keluarin sesuatu yang solusi atau inisiatif atau apapun yang beban biayanya jatuh ke yeah. mitra-mitra kami. Yeah. Atau konsumen kami pun. Yeah. Karena konsumen di Indonesia masih price sensitive, yeah. masih lumayan. Dan itu enggak fair sama sekali. Oh. Jadi buat kami, kita kita ada ris- punya resourcesnya, kami punya ekosistemnya, kami punya platformnya, ya kita yang harus semangat hmm. untuk coba yeah. setiap jalur biar yeah. ada solusi yang dengan setiap komitmen kami, yaitu yeah. three zeros, kita ada nol limbah, uh, nol emisi, dan nol hambatan sebelum tahun du- 2030. Setiap inisiatif di bawah, setiap komitmen itu, yeah. harus kita yang tes dulu. Itu yang tanggung jawab kami. Mungkin ngobrol dikit mengenai gimana Anda tuh mengukur Mm-hmm. langkah-langkah yang udah diambil dan capaiannya itu kayak gimana dan kalau capaiannya itu nyambung dengan aspirasi institusi atau apapun lah gimana penyikapannya kalau udah sesuai dengan aspirasi apalagi yang harus dilakukan kalau belum sesuai dengan aspirasi lebih banyak tentunya yang harus dilakukan iya. nah itu gimana ngukurnya untuk komitmen atau target-target kami yang terkait dengan lingkungan Siap. kalau kasih Contoh nol emisi dan nol uh, limbah kan. Yeah. Sebenarnya lumayan jelas. Karena itu kami bisa masih bisa mengukur eh, jejak emisinya kami setiap tahun. Okay. Itu framework-nya dari luar negeri dan internas- internasional. Pakai, pakai standar internasional kan. Yeah. Itu semua very very clear. Yeah. Black and white. Nggak ada, nggak bisa nego ini apa itu. Hmm. Jadi itu komitmennya kami setiap tahun kami akan menghitung dan Uh, publish, jadi disclose yeah. ke, ke semua uh, jejak emisinya go to dan cara-cara yang kami mengurangi yep. uh, jejak emisinya kami setiap tahun. Kalau itu lewat uh, dengan motor listrik, karena yep. hampir 90% jejak emisinya go to dari go motor. food, dari yeah. go car, yeah. dari go ride. Yeah. Uh, gara-gara itu kami pun bikin target 100% kendaraan listrik di ekosistem go to sebelum tahun 2030. Yep. Jadi itu kami masih bisa mengukur dan report. Oke. Okay. Lumayan bukan gampang Mungkin tapi sedikit record. gambaran. Untuk tahun 2023 dan 24 itu gimana sih? Pengurangannya berapa persen? Untuk Bagaimana supaya bisa 100% itu sekali, bisa. Sekali okay. karena memang Tapi ada harapan bisa terjadi bisa, akselerasi bisa, kan bisa. atau eksponensial. Pasti ada inflection point okay. dan ekspektasinya du- tahun 2025 kami bi- yeah. udah bisa scalingnya akselerasinya lebih cepat. Karena yeah. sampai sekarang kita masih building blocks-nya. Yeah. Untuk Karena bukan saja untuk mitra-mitra pengemudi uh, Gojek hmm. transisi ke kendaraan listrik. Enggak hmm. segampang itu karena sampai sekarang yeah, yeah. motor listrik aja masih ada premium yeah, harganya. Betul. Dan yang saya bilang tadi, beban biayanya enggak bisa jatuh ke mitra pengemudi itu. Yeah, yeah. Benar-benar enggak fair untuk mereka. Gar- karena itu kita kerja dengan banyak yeah. uh, manufacturers biar uh, ada financing scheme-nya atau ada produk EV yang hmm. kualitasnya dan harganya pas dengan apa yang mereka bisa beli sekarang dari motor atau mobil konvensional. Saya mau coba kupas sedikit. Apa menurut Anda yang bisa atau telah menjadi kendala untuk mencapai capaian-capaian? Apakah itu secara inkrementalis tahun 2023-2024 ataupun menuju 2030? Yang harus kita antisipasi sebagai masyarakat luas? Mungkin karena awareness-nya masih enggak. Betul. enggak 100% dari yeah. sisi konsumen atau yeah. mungkin mitra pengundi juga. Kenapa mereka harus ngikutin target kami? Itu target kami bukan yeah. target mereka. Yeah. Berarti kami yang harus bikin PR-nya biar bikin foundation dan bikin sistem yeah. yang sudah siap untuk mereka transisi ke motor atau kendaraan listrik. Okay. Jadi sampai sekarang ya yes, ada beberapa inisiatif. Satu raising awareness. Okay. dan education in general buat bukan buat mitra pengundi saja tapi juga buat konsumen dan juga buat mitra uh, mitra merchants and sellers kami karena sellersnya saja di Tokopedia dan di Gojek dan di semua seluruh ekosistem Go to hampir 18 juta. Wow. Dan majoritinya UMKM. Ya. Yeah. Benar-benar micro SMEs. Karena itu kami juga harus siap untuk introduce atau integrasi solusi hmm. yang sudah dites okay. 
dari sisi itu dua hal hmm. scalability dan cost baru kami bisa introduce dan mendor- mudah-mudahan mendorong semua mitra uh, dan konsumen yeah. biar mereka bisa take action yang kredibel dan okay. bantu kami akselerasi ke tujuan dan target kami karena nggak so. mungkin bisa tanpa mereka. Yeah. Aku boleh tanya mungkin sesuatu? Silakan. Silakan. Uh, I mean, aku I understand the need to make sustainability accessible. Jadi costnya harus mm-hmm. tara dengan status quo mm-hmm. and everything. Tapi di satu sisi, saya juga percaya bahwa harga itu sebenarnya harus menginternalisasi eksternalitas yang dibuat mm-hmm. dari sebuah perusahaan. Yeah. And that involves also the products that we buy. Kan? Yeah. Sekarang ini saya ngerasa di diskusi sustainability. agak terlalu condong fokusnya itu ke emisi. Hmm. Kita tuh ngejar net zero gitu ya. Hmm. Tapi sebenarnya dalam segi satu bisnis ketika kita berdampak itu kan, memang ada carbon footprint. Tapi sebetulnya menurut saya ada yang lebih besar dan lebih penting, hmm. yaitu material footprint. Iya, menarik. Pada akhirnya, hmm. semua barang di hidup kita hmm. itu <laughs> berasal dari somewhere. Hmm. Hmm. Dan sekarang ini, material footprint yang kita yeah. ekstraksi dari bumi itu udah dua kali lipat melebihi mm. apa yang bumi sebenarnya bisa handle. Yeah. Itu pernah dihitung oleh saintis, uh, bumi itu satu tahun bisa handle sekitar 5, 50 billion ton material footprint. Mm. Sekarang di tahun ini kita tuh udah hit 100. Wow. That double the capacity of what the earth can sustain gitu kan. Mm. Itu tuh kadang-kadang aku ngerasa nggak dibicarakan enough. Yeah. Ketika yeah. kita cuma ngomongin emisi, nggak bisa ini gitu kayak yeah. contohnya di industri fashion yeah. gitu kan 70% dari emisi sebuah baju yeah. datangnya itu dari tier 1 dan 2 yaitu mm. dari gimana materialnya ditanam sampai dia jadi kain yeah. tapi sekarang ini diskusi net zero selalu ke tier 3-4 yaitu yeah. gimana dia dijahit yeah. dia ganti bohlam yang, yang lebih yeah. ah <laughs> yang udah di ujung gitu kan yeah. nggak ngomongin the elephant in the room yeah. gitu ini ini nyambung dengan beberapa publikasi yang saya udah baca ya. Hmm. Salah satunya adalah kalau kita lihat dalam beberapa dekade ke depan itu permintaan untuk fosil hmm. itu plato hmm. merata begini nggak nurun. Itu komposisinya adalah ada akan terjadi penurunan permintaan fosil dari otomotif, hmm. tapi ada peningkatan dari petrokimia. dan tentunya aviasi. Hmm. Yang mana dua-duanya ini ya yang petrokimia ini nyambung dengan material footprint. Hmm. Karena kalaupun kita naik motor listrik yang emisi karbonnya nol, tapi apapun yang kita pegang di motornya itu petrokimia semua. Iya, iya. Itu materinya kan? Hmm. Kalau kita naik mobil, materinya juga petrokimia. Nah, itu yang kalau menurut saya menarik untuk kita bisa mencetak permintaan untuk materinya. Nah dari situ kita harus menyikapi kan, gimana nih untuk ujung-ujungnya kita bisa mencapai netralitas karbon. Iya kan, intinya begitu kan. Iya dan sebenarnya saya juga nggak terlalu suka dengan goal netralitas. Iya. Ya. Karena maksudnya uh, sekarang ini kan kita semua berusaha mencapai zero impact gitu ya. ya. Kenapa? Itu kan sebenarnya kita mereduksi impact negatif supaya ya. zero gitu kan. Ya. Kenapa nggak kita mencoba untuk merubah sistemnya? Yo. supaya kita bisa menciptakan dampak positif gitu Karena itu di manusia dan tapi bisa jadi kayak eh nyambung dikit ya pak ya oh, tapi so. maksudnya yang tadi Denika bilang sih kadang-kadang uh, bener juga nih kadang-kadang kalau kita mikirinnya pakai framework yang sekarang udah ada itu jadi kesannya memang kita cuma bisa bergerak dia di situ gitu tapi kalau ngomongin kayak material footprints gitu berarti kan yang perlu hmm. untuk dimotivasi untuk semakin semangat gitu dalam perjuangan ini bukan hanya company seperti Goto misalnya yang mati-matian nih mencoba untuk cari footprintnya dia dikuranginnya gimana caranya tapi juga mungkin dari sisi konsumennya gitu yep. bagaimana caranya konsumennya satu misalnya oke okay, price sensitive tapi uh, gimana caranya lebih aware juga bahwa uh, sebagian memang ini mau nggak mau nih harus dibebankan ke konsumen supaya konsumen mungkin bisa lebih terganggu ya harus uh, memilih opsi-opsi yang uh, saat ini berkendara yang saat ini mungkin harusnya uh, fungsi yang di 
mainkan sama public transport yang disediakan oleh pemerintah gitu mm-hmm. misalnya dengan uh, sesuatu apa dengan harga yang lebih affordable misalnya nih ya, eh, aku bukan ngedoain gue tuh gak ada yang yeah, naik ya. <laughs> <laughs> tapi maksudnya secara <laughs> secara garis besar gitu oke okay, gitu semua orang naik pilihan ini mungkin karena pilihan public transportnya yang uh, mungkin secara emisi lebih rendah itu bukan jadi opsi yang bisa dilakukan yeah. gitu um, mungkin pada saat kita uh, berangkat dari kacamata oh Jangan-jangan dunia yang ideal itu adalah dunia di mana semua orang bukan mau beli mobil kedua karena dia pengen pakai mobil listrik gitu karena pada saat dia beli mobil kedua itu tuh udah itu udah wasteful iya. gitu um, apa karena kan jadinya arahnya jangan-jangan jadi kesana gitu karena oh aku udah nggak mau nih pakai mobil fossil fuel maunya pakai eh, mobil sorry mobil bensin gitu aku maunya pakai mobil listrik. Walaupun tuh ada diskusi lagi ya di belakangnya ya, <laughs> listriknya dari mana gitu. Yeah. Tapi uh, karena listrik ini diasosiasikan dengan lebih bersih secara emisi, semua orang jadi berlomba-lomba beli. Padahal dia mobil yang di, ada di rumah tuh masih Bukan bisa dipakai gitu. Ya. gitu. Yeah. Itu kan soal mental model gitu. Yeah. Um, dimana orang akhirnya diajak ingat lagi nih, sebetulnya basic needs-nya itu seperti apa, bisa bertanggung jawab untuk sesuatu yang dikontribusikan balik ke bumi itu sampai sejauh mana gitu, sebagai satu orang manusia, individu nih. Yeah. Dan dia juga um, lebih bagus lagi kalau misalnya individunya ada di dalam effort seperti Katana atau Kadenika ya. atau siapa aja nih yang nonton gitu ya. Dimana dia juga jadi bisa, oke okay, kalau saya punya mindset seperti ini gimana caranya saya menerapkan mindset kecukupan ini tuh masuk ke dalam institusi saya gitu. Um, mungkin mungkin seperti itu ya maksudnya ngelihatnya dunia ideal jangan-jangan benar-benar beda sama yang kita punya sekarang gitu. Saya, saya mau tanya, gimana apa yang Anda lakukan? itu nyambung dengan pencapaian netralitas karbon. Hmm. Itu um. gimana tuh Anda ngelihatnya? Nyambung nggak sih? Nyambung Dan kalau sih, Pak. Nyambung ya? Harus nyambung. Oh, harus lah. Iya ya, kalau nggak saya nggak nggak tidak baik gitu. Ya, kan? Bekerja dengan tidak baik ya. Iya benar harus nggak nyambung. realismenya ada nggak? Ya, ada, kan? ada, ada, ada. Kalaupun nggak realistis, saya pengen tahu apa nih yang kita harus lakukan lebih. Bukan di koridornya Anda, Betul. tapi di luar koridor Anda. Betul. Itu Betul. kan problemnya kan, ya. Anda mungkin mulia sekali nih di pipa hmm. ini kan, uh. tapi ada pipa-pipa lain di sebelah kiri dan kanan Anda yang kayaknya agak-agak hmm. beda dengan apa yang hmm. Anda ingin lakukan atau apa, apa yang Anda sudah lakukan. Ya. Itu gimana tuh untuk menyelaraskan supaya ada apa ya kesinkronan? Kalau saya sih ngelihatnya pipanya tuh semuanya terdiri dari orang nih Pak. Nah. Jadi sebenarnya percampuran orang sih yang pertama dalam artian yeah. misalnya saya kalau nggak ngobrol sama Denika mungkin nggak tahu struggle-nya kalau jadi hmm. dari sisi entrepreneur yang yeah. consumer facing yang harganya uh, harus dibikin premium juga tapi kemudian konsumennya jadi loyal banget gitu. Saya nggak yeah. tahu tuh perjalanan seperti itu kalau nggak main sama tanah juga jadi nggak punya perspektif dari corporate yeah. gede. Nah mungkin percampuran um, manusia-manusia atau individu di dalam ekosistem itu di pipeline yang sendiri-sendiri itu step yang kita usahakan banget nih Pak. Yeah. Jadi walaupun kita adalah asosiasi pemerintah kabupaten misalnya, yeah. dalam semua acara yang kita bikin, workshop apapun yang kita bikin, kita nggak pernah bikin cuma perspektifnya pemerintah aja. Yeah. Jadi we make sure that partners itu beragam, kita ketemu sama antar usia, jadi biasanya tuh lucunya kalau kita misalnya round table gitu Pak, yeah. biasanya kita check in uh, sebelum mulai workshop tuh, Uh, kita tanya, coba di di di, uh, di mejanya itu uh, ada perwakilan dari pemerintahnya, dari mitranya. Dari, kalau belum ada, ayo tukar hmm. pemain. Ada per- hmm. perwakilan antar generasi atau tidak? Hmm. Ada perwakilan gender atau tidak? Jadi diversity dari masing-masing pipeline itu mungkin yang selama ini membantu kita juga. Jadi pada saat bikin rencana di kabupaten, uh, visinya bisa jauh lebih lebar daripada yang dikerjakan cuma satu uh, kepala aja. Jadi yeah. mungkin step satu kalau kalau buat saya. Bagaimana ini bisa berhubungan satu sama lain ya harus ngobrol kayak gini. Jadi Bapak sedang membuka nih Pak pipa-pipa dan sekat-pekatnya nih ya. Hmm. Mudah-mudahan ini sesuatu yang jadi jadi lebih banyak dilakukan. Karena nggak semua orang yang, terbuka. Yang, yang saya takutin <laughs> adalah anggaplah Anda tuh udah punya kesadaran hmm. dan ketegasan untuk anggaplah jalan kaki ke kantor. Ya. Untuk tidak merusak lingkungan hmm. kita. Ya. Tapi setiap kali Anda jalan kaki ke kantor. itu setiap hari kiri kanan anda tuh tetap aja ya. naik motor naik mobil mengemisi karbon itu kan akan apa ya mematahkan satu optimisme tapi juga sistem Baik. yang anda ingin coba kembangkan gitu loh nah ini yang yang saya mau coba cari tahu mungkin kalian berdua gitu gimana nih observasinya tuh 
jawabannya? Sebenarnya sebagai individu, hmm. power yang paling kuat itu tiap orang, yaitu ada dua, sebagai konsumen dan sebagai civilian. Siap. Bagaimana apa pemerintah siapa yang kita milih sebagai yeah. pemerintah, siapa yang kita merek-merek apa yang kita beli barang yeah. barangnya yang produk-produknya. Jadi call to action dari yeah. kami selalu think, benar-benar pikir sebelum beli sesuatu. Apakah saya butuh mobil kedua? Yeah. Walaupun itu mobil listrik, yeah. tapi mobil yang pertama diapain? Oh. Sebelum saya beli baju itu benar-benar reflect harganya enggak? Yeah. The true cost, apa dampak lingkungannya. Mm. Karena kalau baju-baju suka cita, memang <laughs> ya harganya premium, benar, benar. Tapi reflect, tapi reflect iya. Yes. <laughs> benar-benar reflect eksternal semuanya gitu. Udah sudah dihitung, makasih. <laughs> um, ya jadi mungkin itu, jadi karena... Itu saya paham, tapi gini loh, Ana. Saya takutnya nanti ini tetap aja eksklusif. Enggak seinklusif seperti apa yang kita inginkan. Iya kan? Mungkin masih luxury gitu. Mungkin yang pakai gitu. baju sukacita tuh hanya karena kalian berdua aja. Gimana supaya oh, 200, <laughs> enggak, enggak, saya ini mengsimplisit, <laughs> simplifikasi. Iya, iya, Tapi gimana supaya jangan sampai udah di tengah jalan, kita udah pakai iya. baju yang keren banget, ramah lingkungan, kok yang lainnya kok tetap aja masih, masih. terjebak dengan iya. sesuatu yang sangat berkontra dengan apapun yang Anda ingin lakukan. Karena ini masih luxury, ini masih privilege. Iya. Ini. Karena kami aware dengan... Okay. I'm, I'm gonna get there. Okay, Karena itu okay, nanti okay. ujung-ujungnya gimana kita bisa membuahkan <laughs> satu produk ataupun jasa hmm. yang sangat mudah dimasifkan, ya kan? Dan itu perlu efisiensi, produktivitas dan hmm. segalanya. Tapi mungkin dari sisi budaya dulu, gimana nih untuk membudayakan bahwa ini adalah hal yang penting untuk anak, adik dan cucu-cucu kita. Menurut saya itu menarik sih Pak. Karena gini ya, semua pilihan yang kita buat setiap hari mau naik mobil apa, naik motor, mau hmm. makan apa, mau beli apa itu kan, itu ada dampaknya. Ya. Itulah kenapa saya itu sebenarnya pribadi nggak pernah percaya bahwa there is no, really no such thing as sustainable fashion. Ya. Karena yang tadi saya bilang ada material footprintnya, ada carbon footprintnya, ya. yang sebenarnya perlu lebih kita disiplinkan adalah sebetulnya satu traceability, hmm. sesuatu yang dibuat bisa ditelusuri sampai mana. Hmm. Dan yang kedua itu ketika kita udah tahu itu responsibility-nya di mana. Hmm. Yep. Sekarang ini saya ngerasa semua bagian dari pipa-pipa yang tadi Bapak bilang, itu kita sendiri-sendiri. Yeah. Produsen terpaksa untuk mencari jalan supaya gimana caranya cost-nya turun. At no matter the cost, the people hmm. or the planet. Hmm. Supaya dia harganya bisa accessible, supaya dia bisa jualan lebih lagi gitu kan. Sampai tanggung jawab dia mungkin cuma sampai situ aja, sampai dia udah dibeli barangnya. Step 2, konsumen. Dia beli, dia merasa milik dia, dia udah bosan, dia dibuang. Iya. Yeah. Stop. Terus barangnya kemana? Yeah. There is really no such thing as a way. Jadi saya ngerasa tuh karena sekarang pipa-pipanya itu silo sendiri-sendiri, mm. responsibility-nya itu enggak berkeseimbangan. Dan itu yang sebenarnya menciptakan masalah-masalah ini. Kenapa dari awal saya bilang masalah utamanya adalah kita terputus. Yeah. Karena itu, Contohnya sekarang kita memang lagi uh, banyak banget hitung carbon emission kita kan. Jadi carbon emisi itu kan kita bagi tiga pak. Scope satu, scope dua, scope tiga. Scope satu adalah apa yang directly impacted by us. Jadi kayak kantor kita, AC, uh, saya naik mobil ke sini untuk di podcast ini itu masuk scope satu. Scope dua itu hal-hal yang indirect. Jadi produksi baju kita itu kan obviously di desa. Jadi kan uh, itu sebenarnya bukan milik kita itu milik ibu-ibunya kan sebenarnya rumah-rumah ibu-ibunya dan sebagainya. Tapi itu kita hitung. Jadi skop 1 kita hitung, skop 2 kita hitung sampai skop 3 itu adalah ketika bajunya sudah dibeli. Dan terus dicucinya pakai apa sampai akhirnya dia pakai berapa lama. Itu tiga-tiganya ini sekarang mungkin terputus ya. Jadi yeah. kita ini lagi mencoba kita ngitung tiga-tiganya hmm. supaya kita have a full life cycle responsibility. Yeah. Gitu kan? Dan Sebenarnya visi saya pribadi adalah ketika semua barang yang kita beli itu ada tag itunya. Yeah. Jadi kalau kita beli makanan kan sekarang udah biasa ada nutrition tag gitu ya. Yeah. What if semua yang kita beli itu ada itunya gitu? Full life cycle responsibility. Mm-hmm. Yeah. Karbonnya berapa? Benar-benar dari production, usage sampai akhir hidup gitu kan? Di warnanya pakai apa? Kimia yang dipakai apa aja? 
all these things, saya ngerasa konsumen itu berhak untuk tahu. Iya. Gitu. Saya, saya mau push on this. Anda ngelihat ini akan lebih meningkat adopsinya apabila produk yang Anda buahkan ini semakin murah atau lebih didorong dari sosialisasi budaya hmm. untuk menggunakan barang atau produk yang lebih ramah lingkungan. Mengenai harga ini selalu diskusi yang menarik ya <laughs> kalau menurut saya. Yeah. Karena ya itu, sekarang definisi mahal dan murah itu kan sebetulnya subjektif. Yeah. Mungkin murah untuk kita, tapi mahal untuk orang lain. Yeah. Karena kita nggak tahu gitu. Mm. Yang saya percaya sekali lagi adalah sebuah harga yang bisa menginternalisasi semua eksternalitas yang diciptakan karena produk ini dibuat. Yeah. Explain that to the common people. Maksudnya ya kalau kalau yang di meja ini <laughs> saya berasumsi <laughs> ya, ya. sangat paham. Iya <laughs> ya, kan? Kalau mereka kan lihatnya yang penting yang penting murah, Bros. Iya. Iya kan? Kalau murah gue beli deh. Nah, itu gimana tuh? Itu kalau menurut saya yakin saya itu akan membuahkan adopsi. Saya setuju, masif. tapi kan pertanyaan yang perlu kita tanyakan juga adalah gimana budaya itu sampai di sini gitu. Siap. Gimana budaya konsumerisme telah begitu kuat Sampai semuanya hanya mencari murahnya tanpa menyadari siapa yang membayar harga sebenarnya itu iya. kan. Kayak contohnya eksternalitas. I mean, ketika kita membuat sebuah baju, itu material yang digunakan banyak gitu kan. Iya. Nah saat ini, kita sebagai konsumen tidak membayar polusi yang dikeluarkan ketika dia diwarna, yang mencemari sungai kita, yang juga makanan iya. kita diairi dari situ gitu kan. Yang kedua, kita juga tidak membayar deforestasi yang terjadi, atas dari mana yeah. ketika misalnya makanan kita itu berasal gitu kan. Yeah. Jadi hal-hal seperti ini menurut saya kita terus kebablasan yeah. secara sistem Betul ekonomi. Di mana kita berfokus ke pertumbuhan dan volume kuantitas hmm. sehingga untuk mengincentivize yeah. itu kita harus menurunkan harga. Hmm. Kita itu sebenarnya kebablasan hmm. itu. Paham. Betulnya kalau kita tarik balik lagi ke generasi nenek moyang kita gitu kan. Sebenarnya ide-ide yang mungkin sekarang yang radikal sustainability yang coba kita bawa itu sebenarnya yang sangat normal gitu. Yang nggak normal <laughs> sebetulnya <laughs> kapitalisme dan <laughs> konsumerisme <laughs> sekarang gitu kan. Benar, benar. Aku mau cerita dikit nih, soalnya <laughs> tadi kepancing, kepancing. Soalnya kemarin tuh saya abis ini pak, tapi hari ini saya nggak mempraktekkan. Jadi uh, ini abis ikut bimbingan belkain yeah. dari teman-teman suara gembira. Okay. Jadi teman-teman suara gembira ini berusaha untuk membuat berkain menjadi kebiasaan sehari-hari. Siap. Dan uh, sebelum mereka ngajarin, gitu beneran kan bimbel ya pak, bimbingan belkain jadi beneran diajarin gitu kan. Uh, apa? Sebelum diajarin tuh mereka cerita dulu kenapa hmm. mereka fokus di situ selain bahwa saya juga baru tahu ya diajarinnya tuh dari dari sisi fashion katanya atasnya boleh ganti-ganti tapi yang menunjukkan identitas bangsa tuh benar-benar kainnya ya. gitu mau dia pakai dulu yang cowok uh, pakai mode dari Eropa dan lain-lain dia tetap ada toluk belangganya ada kainnya nah terus dia bilang di akhir sebelum kita bimbing bimbingan berkain itu sebetulnya uh, sustainable fashion itu ya kain ini. Ini, ini dari kacamata bahwa dia bilang, bayangin ya, kamu dari setelai kain, yeah. kamu bisa dapat banyak banget model tergantung dengan apa yang lagi tren saat itu. Mau lagi trennya gombrok, bisa dipakai gitu. Mau yang trennya ramping, bisa dipakai gitu. Um, dan disitu saya tuh jadi sadar, iya juga ya, maksudnya uh, apa how liberating it is gitu. Yeah. Pada saat kita kalau bahasanya um, suka cita gitu, lemarinya boleh kecil, Tapi dengan lemari yang kecil itu, kita tuh bisa, benar, jadi hitung-hitungannya tuh bisa jadi, kalau kita beli baju setiap hari, dengan harga misalnya 50000 ribu gitu hmm. ya, dan bajunya itu rusak dalam waktu sebulan, dua bulan, atau luntur dan lain-lain gitu, kalau uangnya ditabung, ini karena saya sebagai konsumen, ini saya yang laku, ya. saya lakukan Pak ya, karena kalau buat saya bajunya misalnya mahal, jadi belinya tuh setahun sekali, atau bahkan dua tahun sekali, tapi gimana caranya baju itu, Uh, dipakai dengan banyak banget fungsi yang berbeda-beda nih ya. sampai akhirnya kita ketemu hitungan walaupun bajunya cuma satu dia bisa dipakai resmi bisa kalau misal traveling bisa apa bisa sebenarnya konsep itu kan yang ditawarkan oleh ya. sesisa helai kain ini jadi kalau kita bicara tentang tadi membatasi konsumerisme dan lain-lain itu mungkin dibalikin lagi aja sebenarnya kan kita pengennya kelihatan keren gitu ya. kita pengennya kelihatannya ngikutin tren gitu gimana caranya kita um, di sustainable fashion ini 
uh, menciptakan ruang bermain baru juga gitu yeah. dengan model-model yang fleksibel. Makanya kalau lihat postingan Neka Denika gitu, dia baju yang sama dipakai dari yeah. mulai terima award sampai ke lapangan ke hutan. Itu dipakai baju yang sama, iya. Pak. Jadi maksudnya dari situ oh, perhatiin ya. Oh, perhatiin <laughs> banget dong. Saya loyal gitu. Tidur Jadi, juga pakai baju yang sama. <laughs> mungkin kaosnya dipakai sih pakainya <laughs> yang made right juga. <laughs> Tapi okay. mungkin mungkin cara okay. pikir yang kayak gitu yang uh, mudah-mudahan lebih banyak lagi teman-teman yang bisa relate. Yeah. Kalau dilihatnya satu baju compare tuh 200 kali pakai atau 300 kali pakai gitu. Um, apa dibandingin beli 200 atau 300 baju gitu. Hmm. Setuju, setuju. Seperti Dan itu. itu sebenarnya yang yang kita panggil cost per wear. Yep. Jadi menurut saya yang lebih penting adalah bukan price tag-nya, yep. tapi cost per wear-nya itu yep. berapa. Yep. Ya, contohnya coat ini saya pakai di end game, saya pakai kemana mana <laughs> yeah. Dia pakai Tem- di kapal apa kapal lagi. Iya <laughs> kan? Setiap satu <laughs> minggu saya pakai minimal 3 kali. Yep. Ini udah satu setengah tahun. Sebenarnya kalau dihitung cost per wear-nya jadi yeah. tinggal berapa. Yeah. Yeah. Dibandingkan dengan fast fashion yang sudah ditemukan, biasanya dipakai 8-10 kali doang yeah. sebelum dibuang. Iya. Yeah. Hmm. Yeah. Tapi kan entry price-nya itu yang barrier yeah. paling, obstik tantangan Betul. yang paling besar buat, let's say the masses yeah. ya. Yeah. Karena kan what we want is bener-bener a movement, right? Dan, dan scalability. Yeah. Dan untuk achieve itu, ya memang harus ada banyak yang beli ada volume harus tinggi dan mungkin bukan Danika sendiri yang hmm. yang bisa lakukan itu oh, tapi yes. 5000 Danika yes. yang bisa lakukan itu. Benar. Jadi benar-benar ya Tapi 5000 model seperti Sukacita, bisnis Betul. yang seperti Sukacita nanti kalau di Tokopedia yeah. ya memang bagaimana kami bisa encourage sustainable consumption. Yeah. Nah, kita mulai baby steps ini yeah. karena kan Internally saja udah tantangannya banyak banget, yep. karena kan semuanya bisnis KPIs, yep. bisnis yep. targets. Jadi harusnya kita nggak usah clash setiap kali. Hmm. Harusnya kita nyari target yang memang mutually beneficial. Yep. Nah, mulainya baby step pertama kita bikin kategori namanya Tokopedia Hijau. Hmm. Ini bisa dibeli di Tokopedia Hijau. <laughs> <laughs> Tapi nggak serius. Mulai, iya. mulai dengan core community yeah. mitra usaha yang sudah ada beberapa practices yang memang lebih ramah lingkungan yeah. atau bikin pro, jual produk yang dari yeah. materi-materi yang daur ulang atau gimana. Tapi ya mulainya dari sana. Terus mudah-mudahan dan kami juga bikin guidelines yeah. untuk mitra usaha Tokopedia biar yeah. mereka juga bisa di dalam walau kalau mereka sustainable business atau enggak. produknya sustainable apa enggak, masih ada beberapa practices yang yeah. mereka bisa adopsi, yeah. biar lebih, operationsnya lebih sama lingkungan atau mm. gimana, pokoknya baby steps aja. Yeah. Ini benar-benar bukan rocket science. Yeah. And, mm. i- i- masih di living memory kami, bagaimana caranya bisa pakai satu produk beberapa kali, biar cost, true cost-nya itu value-nya yeah. jelas gitu. Mungkin-mungkin premise-nya gini, konsumerisme terkait dengan produk-produk yang ramah lingkungan mm. itu sangat berkorelasi dengan kalau menurut saya dua hal satu elastisitas harga mm. ya kan dan kelihatannya bisa disesuaikan bisa, nih bisa. kalau dia bisa diangsur selama 8 tahun itu bisa diatur selama bisa dipertanggungjawabkan kualitasnya ya kan yang kedua kalau menurut saya mm. ya kita punya kepentingan untuk bisa meningkatkan efisiensi ataupun produktivitas, ya. ya kan? Saya rasa saya nggak sekhawatir tadi yang mana ini lebih mengenai budaya. Kayaknya budayanya sekunder. Yang primer adalah gimana kita bisa menyesuaikan harga, kita bisa menyesuaikan selama eksternalitas yang tadi udah anda suarakan itu bisa dijelasin dan cost per wearnya bisa dijelasin. Ya orang kan elastisitas harganya tinggi sekali. Ya gue akan cari barang yang paling murah per unit costnya, iya, iya. ya kan? Apalagi gue bisa angsur. Ya. Nah, apalagi desainnya keren. Tinggal gimana kita semua bisa mendorong narasi untuk kedepannya ini produksi barang ini bisa dilakukan dengan efisiensi dan produktivitas yang lebih tinggi. Itu aja kan? Dan itu kan akan sangat menguntungkan untuk masyarakat luas di kedepan hari. Gimana? Hmm. Itu, <laughs> itu, 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 itu pemikiran yang sama parkir atau bener. yang mungkin bisa di, di, digarap nih di sini.
kayaknya kalau saya kepikirannya dari yang Bapak tadi omongin sama yang diceritain uh, Denika sama Tanah justru kepikirannya oh j- jadi berarti masa depan itu industri yang harus uh, menjadi penopang tuh bukan hanya produsennya berarti berarti servisnya juga jadi let's say yeah. angsuran kan yeah. angsurannya ya jangan suka cita yang nanggung lah gitu maksudnya jadi berarti harus ada financial yeah. instrument baru itu mah belakangan yang belakangan yang kita ini sepakat kan? dulu bahwa ini cost per wear-nya justru lebih murah daripada kalau yes. kita pakai yang ini betul, nih betul betul dan kita bisa pertanggungjawabkan Benar. terus apalagi kalau kita ya. mendukung upaya apapun supaya dia di kemudian hari bisa memproduksi barang ini dengan biaya yang lebih rendah lagi tetap dengan ya. keramahan lingkungan betul iya kan tapi mungkin juga eksternalitas yang sekarang aku nggak tahu nih kak ya mungkin metafornya Anda jalan kaki ke kantor yeah. setiap hari, Anda mm-hmm. bingung melihat kiri kanan kok orang masih aja naik motor atau naik mobil yang mengemisi karbon. Yeah. Tapi kalau besok ada mode of transport mm-hmm. yang ramah lingkungan dan sangat bisa di apa ya daya belinya itu bisa for, for nyambung time. dengan hal-hal seperti itu ya semakin lama akan semakin kelihatan tuh orang kalau nggak jalan kaki mungkin dia menggunakan apapun yang ya. sangat ramah lingkungan ya. ya kan ya itu tentang perubahan satu sistem juga sih Pak iya. karena aku yakin semua orang yang di Jakarta jarang-jarang iya. kaki kalau dia ke Singapura dia jalan kaki gitu iya. atau kalau dia ke US gitu atau ke Eropa dia jalan kaki karena Tuh. udaranya bersih terus Tuh. abis itu nggak ada cek ada, ada, ada ya, ya. Ya. gitu kan jadi maksudnya iya. perubahan satu sistem gitu cuma iya. kalau balik ke kayak tadi price sensitivity Hmm. Um, ya itu kalau saya sih ngeliatnya tumbuhnya tuh berarti harus bareng uh, dengan eksternalitas yang sekarang harus diderita hmm. hmm. mungkin dengan kita punya kebijakan yang lebih baik dari sisi perlindungan hutan perlindungan gambut gitu mungkin jadi eksternalitasnya nggak harus sebanyak itu yang harus ditanggung yeah. gitu karena dia udah mulai dengan nggak harus punya pabrik kap apa nggak uh, harus punya kebun kapas sendiri gitu karena semua petani kapas itu didesain supaya mereka menanam dengan agroforestry gitu misalnya lebih Sejauh, murah kan bu iya. jadi kan jadinya pekerjaan ini mahal pak mungkin itu yang mau saya <laughs> juga jelaskan iya, karena pekerjaannya nggak ada buat iya. kamu kan iya jadi kita iya. tuh benar-benar kayak benar dari nol gitu kita benar-benar ke desa untuk masih ngajak lagi petani mau nanam kapas training lagi ibu-ibu untuk pakai warna alam gitu kan dan semua ini sebetulnya dulunya sudah Disitu, ada iya. Tidak ada satupun dari apa yang kita kerjakan itu baru. Hmm. Semuanya kita menggunakan karifan lokal yang sudah ada, yep. yang coba kita gali lagi, lalu kita buatkan sebuah ekosistem, hmm. dan kalau kita bilang jembatan, supaya semua konsumen di seluruh dunia bisa menjadi bagian dari solusi. Gitu kan. Nah ini berhubungan lagi dengan pertanyaan, kenapa sesuatu yang baik ini hilang? Dan sekarang kita bersusah payah sekali, berusaha menganyam kembali semua ini supaya kembali hmm. gitu kan jadi yang perlu ditanya menurut saya itu hmm. sistemnya itu sekarang kebablasan sehingga kita lupa apa yang sebetulnya penting dan ternyata hal-hal ini adalah hal-hal yang lebih baik untuk bumi dan juga kesejahteraan rakyat gitu hmm. contohnya kita ngomongin teknologi ya chainsaw apa itu namanya pemotong gergaji, gergaji hmm. gitu kan hmm. Itu kan teknologi, ya dia meningkatkan efisiensi Dari dulunya mungkin dia motong pohon pakai parang, satu hari cuma bisa satu Sekarang bisa tiga Tapi karena sekarang tiga, supply-nya naik, harganya turun Jadi untuk dia bisa seorang petani ini make the same amount of income Pendapatan yang sama, dia harus motong lebih banyak pohon gitu Pertanyaannya adalah apakah teknologi ini justru produktif? Apakah ini progres? Yeah. Itu kan yang dipertanyakan yeah. Saya ngerasa Kita ini sekarang narasinya adalah kita berharap teknologi akan tiba-tiba muncul lalu menyelamatkan kita semua tanpa hmm. kita harus berubah. Yeah. Jadi semuanya bisa business as usual, yeah. terus ada magic technology yang kayak oh the net zero. Yeah. <laughs> Menurut saya itu yang susah yeah. ya, itu yeah. apa yang mau dikorbankan gitu. Yeah. Sedangkan sebenarnya kalau kita udah ngelihat ke belakang, ke akar hmm. kita, ke budaya kita gitu. Solusi yang kita cari, saya percaya sudah ada. Ya. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau mendengar? Hmm. Saya rasa kita sudah masuk koridor yang mana inersia pemberdayaan teknologi. Hmm. Ini sulit di stop. Ya kan? Tinggal kita berdoa, berikhtiar, agar <laughs> teknologi yang dibuahkan, ini lebih bisa nyambung dengan kepentingan kita untuk menjaga keramahan lingkungan. Saya rasa kita nggak bisa stop ini. 
ini ini keniscayaan ya ini, ini fenomena yang cukup global tentunya ada perkecualian di mana di daerah-daerah yeah. tertentu di Sulawesi Tengah atau di manapun lah yang anda beroperasi itu keutuhan tradisi itu masih ada ya kan keutuhan tradisi itu termanifestasi dalam upaya mereka untuk menjauhkan diri dari inovasi teknologi yang satu nggak nyambung dengan budaya dua juga nggak nyambung dengan economics tiga juga nggak nyambung dengan upaya mereka untuk menjaga keramahan lingkungan ya kan nah anda menyuarakan kita harus utuhkan ini kita harus bakukan keutuhan tradisi tersebut supaya kita nggak ter apa ya terganggu terdisrupsi oleh pemberdayaan teknologi yang juga nggak membuahkan kesejahteraan iya kan itu narasinya kan tapi saya rasa sulit kalau mau ngobrol ya. realistis ya saya justru melihat prospek ke depan adalah gimana supaya ada lebih banyak lagi orang kayak anda yang bisa menyuarakan dan melakukan apapun yang anda lakukan di titik-titik yang sudah dilakukan ataupun di titik-titik baru sama juga dengan kita hmm. sama juga dengan anda dan segalanya gimana tuh? Kayaknya nggak tahu ya kalau buat saya nih Pak teknologi itu bakal selalu jadi bagian dari kehidupan sekarang dan masa depan. Hmm. Um, sekarang kan teknologi itu bukan datang dari langit gitu Pak, ada yang menciptakan Siap. kan. Sekarang justru benteng terkuat dari bagaimana teknologi itu salah kaprah adalah manusianya sendiri sih. Hmm. Kalau menurut saya baik manusia yang mengembangkan teknologinya maupun manusia yang memakai teknologinya. Hmm. Jadi sebetulnya mungkin um, yang justru Indonesia bisa lebih serius gitu ya, difokusin itu justru gimana caranya kita sekarang balik lagi ke investasi manusianya. Yep. Bukan cuma manusia dari sisi cool. skill untuk mengembangkan teknologi sih, tapi bagaimana dia jadi manusia yang bijak supaya pada saat bikin teknologi dia nggak bias gitu. Hmm. Pada saat dia bikin teknologi dia ambil dari sisi bagaimana ini benar-benar bisa diaplikasikan juga di tempat yang energinya rendah karena nggak semua tempat ada listriknya. Bagaimana pada saat menggunakan pun misalnya chainsaw gitu. Chainsaw ya udah dia uh, apa karena ada kebij- ada sisi kearifan gitu dia tahu dia cuma bisa potong tiga supaya tempatnya tuh nggak banjir ya udah gitu dia potongnya tiga aja gitu. Hmm. Yeah. Itu yang bisa membenteng itu cuma manusianya sendiri menurutku yeah. gitu. Uh, dan uh, mungkin perjalanan Indonesia justru kita bisa fokusin lebih ke sana yeah. um, sama seperti yang misalnya Jepang sekarang lakukan uh, sama yang seperti dulu negara-negara yeah. lain lakukan. manusianya di equip supaya teknologinya bukan backfire tapi malah empower gitu iya. mungkin mungkin itu ya kalau uh-huh. kalau aku ya mungkin oke okay lah kita ngobrol mengenai sesuatu yang lebih fundamental STM hmm. ya kan gimana menurut kalian paling banyak nih untuk, 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 <laughs> paling banyak silakan untuk, untuk <laughs> gini saya, saya mungkin berikan statistik sedikit okay. ya uh, Untuk SDM di Indonesia lebih maju, saya tetap percaya mereka tuh harus lebih paham mengenai STEM. Hmm. Tapi juga mereka harus lebih paham mengenai social science. Tapi kalau saya lihat buku yang dipinjam di perpustakaan nasional di Indonesia, hmm. itu topik yang dipinjam buku-bukunya tuh lebih banyak ilmu sosial, 32 persen. Hukum, 32 persen. Ekonomi, 32 persen. Sedangkan ilmu terapan, itu cuma 0,5 persen. Saya bukan mendorong satu narasi, tapi saya mau mendorong supaya ada keseimbangan. Nah dari situ kita udah bisa mengukur kan, bahwa anak-anak kita, adik-adik kita tuh ketertarikan, keinginan, kecenderungan untuk belajar STEM. Itu kecil sekali. Dan itu yang pertama. Yang kedua statistiknya adalah kalau kita lihat yang lulus S3, ilmu STEM di lembaga pendidikan di Amerika Serikat dari Indonesia itu angkanya jauh di bawah angka-angka yang kita lihat datang dari apakah Tiongkok hmm. 6 ribuan India 2 ribuan Korea seribuan Turki 400an Indonesia itu cuma 82 S3 dalam ilmu STEM sedangkan Ghana dari Afrika itu di atas 100 nah kalau itu enggak kita sikapi sulit untuk kita bisa lebih mengukur Apakah kita harus terus-menerus melakukan pemberdayaan teknologi atau tidak atau gimana? Apalagi untuk menjaga keramahan lingkungan ke depan. Sebenarnya itu tantangan yang paling besar buat kami karena hmm. kalau kita nyari solusi yang bukan saja di tech tapi teknologi 
yang in, dan inovasi biar bisa apa, nyari advance, bikin advance materials yang memang yeah. lebih ramah lingkungan dan juga bisa scalable untuk semua mitra usaha kami. Itu talent gapnya tuh jauh banget. Yeah. Dan yang kami tidak ingin ya impor solusi atau hmm. talent hmm. dari luar. Ya. Yeah. Karena transfernya juga belum tentu gitu. Jadi bagaimana kami bisa nyari solusi dengan resources dengan sumber lokal. And sampai sekarang kami juga kerja dengan beberapa bukan startup saja, startup teknologi hmm. tapi perusahaan-perusahaan organization hmm. chill UMKM lokal biar bisa integrasi solusinya ke dalam ekosistem kami dan platform kami. Tapi iya masih ada gapnya. Nah ini result of beberapa decades ya, beberapa yeah. tahun kami tidak investasi ke pendidikan, yeah. tidak investasi ke encouraging atau motivasi anak-anak muda biar mereka mau yeah. belajar STEM. Karena yeah. ada jalurnya jelas buat mereka. Yeah. Dan masalahnya ya nggak nggak akan ada satu teknologi yang akan selamatin kita semua. Tapi pasti banyak, harus banyak gitu yeah. solusinya. Um, ya itu, jadi buat kami kalau kita kerja dengan startup atau partner yang dari luar, hmm. harus ada transfer. Mereka hmm. harus siap untuk kerja di dalam ekosistem kami dengan mitra-mitra kami, dan uh, juga transfer knowledge-nya biar mitranya semua empowered. Hmm. Untuk integrasi solusinya, tapi juga biar bisa di-iterate atau di shape biar solusinya itu benar-benar cocok untuk mereka karena setiap operationsnya kan beda setiap value chainnya mereka beda dan ke- karena kami yang bukan bikin produknya sendiri yeah. tapi platform doang buat jualin yaitu jadi tujuannya ke sana kalian tuh ngerasa nggak sih bahwa kita tuh kurang memberikan premi ke pendidikan hmm. Apakah itu di rumah tangga, di sekolah, di kantor, yeah. di institusi yeah. sosial, yeah. dalam arisan kayak atau lagi ngumpul sama teman-teman gitu bahwa premium yang dibira, di, di, diberikan ke pendidikan itu nggak nggak seperti apa yang mungkin kita saksikan di Tiongkok dan India. Mm. Saya itu kalau di Asia saya selalu nyebut dua negara. Yang pertama Singapura. Mm. yang mereka bulat tuh mereka tuh bulat milih guru dari the top 20% persen lulusan Korea Selatan top 5% persen lulusan dari lembaga pendidikan tinggi dan itu pun juga dibayar iya. dengan gaji yang sangat berkenan ibarat kata kalau mereka dikasih pilihan suruh kerja di A B C D dia milih guru iya. karena kompensasinya semuanya sama tapi ini profesi yang mulia Dan status sosialnya juga keren banget gitu loh. Berarti itu true cost of education. Iya. Udah. <laughs> 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 nah, menurutnya juga berhubungan <laughs> apa yang kita coba dari tadi bilang gitu kan. Benar. Kayak, iya. Kita harusnya menghargai apa yang penting. Iya. Iya. Tapi sekarang karena kita tuh kebablasan, fokusnya hanya ke volume dan pertumbuhan gitu iya. kan. Kita menciptakan kesenjangan sosial yang makin hmm. lama makin besar hmm. gitu kan. Di antara hmm. kota dan desa, tapi juga bahkan di kota antara... Uh, masyarakat hmm. gitu kan, gimana pak? Itu yang mau saya tanyain <laughs> juga <laughs> gitu kan. Like honestly, hal-hal yeah, yang kita perjuangkan ini ada harganya. Hmm. Tapi sekarang insentif mas pasarnya itu tidak menghargai itu. Hmm. Gimana caranya menurut bapak juga hmm. gitu kan? Kita bisa merubah ini gitu pak, karena ini ekosistem sistematis sekali gitu kan. Yep. Hmm. Saya akan jawab setelah. Anda. Jawabannya bisa panjang soal. Oh Silahkan. iya udah. Ada, ada kalau kalau dari sisi edukasi, benar sih Pak. Um, apa yang tadi Tana bilang kan, uh, setidaknya yang kita alami sekarang, kalau kalau kita cuma punya opsi bersekolah, nggak bisa hmm. ke private school, um, maka Asumsinya kualitas edukasinya kan lebih rendah, nggak hmm. semua sekolah sih, karena banyak iya, juga sekolah iya. favorit yang guru-gurunya hmm. bagus gitu. Tapi bukan berarti guru-guru yang bagus itu dikompensasi dengan baik, itu iya. karena mereka dedicated aja gitu kan. Nah yang bikin saya sedih, ini bukan jawaban sih, cuma satu fakta aja. <laughs> Apa? Kemarin tuh, jadi salah satu sepupu saya yang deket banget tuh dia uh, pindah ke China, dia guru, dan lama banget jadi guru gitu kan. Dia pindah ke China, terus dia rombongan gitu pak, berlima apa berenam gitu. Dan itu guru-guru bagus dari Indonesia wow. yang pindah ke China untuk membantu mengembangkan kurikulum di sana. 
supaya yeah. mereka sekolahnya itu uh, bisa masuk ke uh, standar internasional. Itu kan kita saya tanya kan kenapa kok pindah ke sana gitu. Oh iya, soalnya di sana all out gitu. Jadi maksudnya begitu dan itu sekolah negeri ya yang dibantuin gitu. Uh, all out begitu memang sekolahnya mau sampai ke international standard, pemerintah daerahnya gerak, pemerintah nasionalnya gerak, uh, private sektornya ikutan nyumbang. Jadi emang benar-benar mereka bekerja bersama-sama untuk membaguskan kualitas satu sekolah itu yang pastinya mereka sampai nerbangin guru dari luar negeri gitu kan untuk bantuin um, apa dipandang serius. Jadi saya sih lebih ke arah ini resikonya nih gitu kalau kita nggak investasi di sistem ini berarti semua guru-guru dedicated akan banyak guru-guru dedicated yang mungkin uh, apa melihat wah hmm. ini under appreciated dan ada opsi hmm. lain nggak untuk membantu yeah. yang uh, lebih sistemik gitu ya um, lebih ke ini sih lebih ke sedihnya tuh di situ uh, tapi saya pengen tahu menurut yeah, bapak gimana ini, ini ada resiko bisa Bantu jadi monolog nih oh, tapi, kita udah siap <laughs> nah, saya, saya selalu menyampaikan bahwa guru itu yang dipilih dari the top 20th percentile Hmm. Dia dalam setahun tuh bisa ngajar satu setengah tahun ajaran. Kalau guru yang dipilih dari the bottom, yeah. ya dia dalam setahun cuma bisa ngajar setengah tahun ajaran. Okay. Ini empiris, empiris. Yeah. Dan kita terekspos dengan the latter, not the former, yeah. unfortunately ya. Dan itu kalau menurut saya harus disikapi. Tapi kalau saya lihat negara-negara tetangga, anggaplah Singapura, hmm. itu bagaimana mereka tuh sangat bisa mendemokratisasikan pengseleksian guru. Jadi mereka nggak terlalu peduli guru ini mau lahir di Ethiopia dengan paspor Inggris, hmm. mau lahir di Banyuwangi dengan paspor Indonesia, mau lahir di Rusia dengan paspor Montenegro. Selama dia udah menang Nobel atau dia berkualifikasi hmm. diundang. Ya. ya Singapura kan kalau ada anak cerdas dari Indonesia atau dari manapun diundang dikasih beasiswa. Benar. Udah lulus IP-nya 4 dikasih pekerjaan. Ya. Yang penting dia bayar pajak. Dia bayar pajaknya bagus, dikasih paspor. Iya kan? Jadi mereka tuh sangat pragmatis. Dan dan saya melihat pragmatisme itu bermuara di keterbukaan. Hmm. Nah, saya melihat Indonesia tuh harus bisa meniru sedikit atau banyak dari apa yang sudah dilakukan negara-negara seperti Singapura yang bulat mau mendemokratisasikan talenta. khususnya di level guru. Nah tadi yang disampaikan Denika ini kan nyambung dengan pemikiran kita mengenai kapitalisme. Kita udah terjebak dengan kapitalisme karena ini bagian dari eksistensi kita sebagai demokrasi. Demokrasi itu kan kental dengan liberalisme. Liberalisme itu kental dengan kepentingan siapapun untuk mendemokratisasikan apapun termasuk modal. Saya nggak ada masalah dengan itu selama demokratisasi modal hmm. itu murni bisa diakses oleh seluruhnya. Tapi kalau tercermin dalam kesenjangan yang semakin meningkat, rasio koefisien gini yang meningkat, ya ini kayaknya harus ada penyikapan ulang hmm. mengenai langkah-langkah yang sudah dilakukan mengenai atau untuk kepentingan kita menyongsong kapitalisme yang semestinya harus memberikan kesejahteraan ke semuanya. Nah dalam bungkusan kapitalisme ini kan ada unsur labor, ada unsur modal. Tapi kalau modalnya itu nggak bisa diakses oleh seluruhnya, labornya nggak bisa diakses oleh seluruhnya, teknologinya nggak bisa diakses oleh seluruhnya, ya produknya garis miring barang dan jasa atau barang atau jasa itu bisa salah parkir, ya kan? Nah ini. Ya kalau kita mau menyambut kapitalisme ya kita harus bulat untuk memastikan bahwa akses ke modal, akses ke teknologi, akses ke labor itu inklusif. Ya kan? Ini bukan sosialisme kalau menurut hmm. saya, ini liberalisme seutuhnya. Ya. Ya. Nah gimana nih kalau ngomong mengenai modal, uang beredar kita sebagai rasio terhadap PDB itu cuma 46%. Singapura 211 persen, negara-negara Asia Tenggara lainnya di atas 100 persen. Kamboja, Thailand, Malaysia, Vietnam. Ya kalau modalnya nggak ada, sulit. Karena akan terjadi banyak sekali narasi ataupun filosofi investasi yang nggak nyambung dengan kapasitas kita untuk menggelontorkan dana dalam jangka panjang gitu loh. Hmm, ini nah, menarik juga sih Pak. Ya. 
karena kan sekarang tuh seakan-akan di dunia startup tuh kan in, kita menilai kesuksesan sebuah startup itu dari dia dapat funding berapa yeah. gitu kan. Iya. Yeah. Yeah. Lucunya sampai sehari ini itu kita sama sekali tidak punya investor. Jadi kita Bagus, memang Bagus, bukan lucu. Wow. Gimana sih? Enggak <laughs> maksudnya <laughs> bingung gitu. Iya, iya. Kalau enggak usah minum. Itu bagus loh, tapi <laughs> tapi kirain dari sales gitu tadi <laughs> Jadi kita tapi tuh benar-benar bootstrap. Bootstrap. Bootstrap kita sampai hari ini itu benar-benar ya dari bisnisnya gitu kan. Jadi konsumen kita tahu bahwa mereka menjadikan bagian dari perubahan ini. Ini semua roda yang kita ciptakan di desa ini mem- mungkin karena Mereka gitu, ya. tapi saya nggak memungkiri bahwa ini adalah hidup yang sulit. Yeah. <laughs> it's it's yeah. a hard life, kayak kemana ngomongin mengenai all this true cost gitu yeah. kan. Yeah. Yang mana semua orang ngatain saya bodoh gitu, mm-hmm. cuannya di mana? Di tahap sini, contohnya semua orang bilang, udahlah print aja gitu kan, nggak apa-apa bikin second line gitu. Ntar cuannya ini buat subsidiin kerjaan lu di mm-hmm. desa gitu kan. Tapi dari situ, Saya ngerasa pentingnya kita sebagai entrepreneur juga gitu ya. Kita tuh harus tahu purpose kita tuh apa. Hmm. Saya nggak ngerasa ini purpose saya menciptakan sukacita itu untuk ini. Sehingga akhirnya kita bilang loh. Kita di ukuran segini tuh cukup. Dan menurut saya semua perusahaan tuh punya ukuran ideal. Yang ketika kita mencapai itu cukup. Kita sustain aja gitu kan. Hmm. Kayak kita semua dari kecil sampai sekarang kan tumbuh. Tumbuh itu natural gitu. Ketika tumbuhnya terus-terusan, kita panggil itu kanker. Ya. Tapi ekonomi kita sekarang, semuanya mau tumbuh Tumbuh-tumbuh terus-terusan. Iya. Ya. Gak ada batasnya sama sekali. Uh-uh, dan kita menciptakan sebuah insentif di mana jauh lebih sulit untuk kita berdiri melawan arus dibandingkan dengan ya udah ikut aja gitu kapitalisme. Bablas. Ya. Ada yang mau jemput? <laughs> <laughs> Bagus, <laughs> <bootstrap. Sorry. laughs> Tapi sebagai sebagai champion sustainability memang kita semua seperti entrepreneur kan walaupun dia juga cita atau di perusahaan yeah. seperti Go to. Saya saya melihat entrepreneurship in its pure sense itu harus bisa survive, syukur-syukur thrive despite yeah. bukan because yeah, yeah, yeah. of the greater forces hmm. yang sering kali disebut pemerintah. Hmm. Ya kan? Anda udah membuktikan diri bahwa Anda bisa survive despite bukan karena. Ya kan? Jadinya hmm. Anda udah sukses membootstrap diri. Ya tinggal gimana supaya ada 5000 Denika. Ada 5000 tanah, ada 5000 gitar. Itu aja. Kalau menurut saya semakin banyak orang-orang kayak Anda gitu yang purist in a certain sense jadi itu barang. Ya Tapi kan? ya itu sih susah hidup kita. Ya. <laughs> Tapi kayaknya yeah. kalau Butuh. tadi ya ha- maksudnya kalau tadi Bapak bilang soal demokratisasi uh, berbagai ya maksudnya bukan cuma modal tapi talent, uh, talent dan lain-lain. Hmm. Kayaknya yang sekarang udah mulai terjadi dan kenapa saya teh Gue jadi bahasa Sunda ya. <laughs> wow, vibe-nya karena arisan nih ya. Uh, apa? Jadi, um, apa? Demokratisasi informasi nih Pak sebenarnya. Yeah. Jadi kalau aku ngelihatnya sekarang uh, entrepreneur kayak Denika gitu. Gak ragu-ragu berbagi ilmu sih sebenarnya Sama mm-hmm. entrepreneur lain. Karena memang motivasinya Denika adalah menciptakan lebih banyak lagi Denika. Mm-hmm. Supaya dia bisa pulang gitu. Sekali-sekali tidur, istirahat Betul. gitu kan. Liburan nah, harus sekali-sekali. Memecahkan <laughs> masalah semua negeri ini gitu kan. Tapi itu udah terjadi tuh. Mungkin kalau, saya gak tahu ya zaman, zaman, zaman bapak. Kayaknya udah lama banget. Maksudnya kalau zaman <laughs> bisnis. Zaman om. Zaman om. <laughs> kalau zaman sebelumnya mungkin kayak. itu trade secret dan kayak how company operate gitu mungkin itu sesuatu yang di keep banget ya tapi kalau saya ngelihatnya sekarang tuh teman-teman sesama startup sama entrepreneur itu berbagi ilmu tuh ya. jauh lebih terbuka dan gitu. jauh lebih fluid saya udah, gitu saya udah sering kali ngomong yang sangat paradoksal adalah uh. demokratisasi informasi ini nggak nyambung dengan demokratisasi ide ide uh, ya kan saya lebih meng, saya lebih mementingkan demokratisasi ide karena ide itu lebih kaya daripada informasi hmm. ya kan Tapi yeah. problemnya ini yang sangat telah mengpolarisasi percakapan adalah demokratisasi informasi ini nggak nyambung dengan demokratisasi ide, justru membuahkan polarisasi ide, hmm. ya kan? Nah ini yang mengapa ya menjadi discount 
dalam percakapan, right. diskusi, diskursus, ataupun nation building di banyak negara. Jadi berarti bagaimana pada saat kita mendemokratisasi informasi itu memang arahnya menuju sesuatu yang kita kreasi kita, ide, ya, yeah. solution betul, oriented, betul. yang kita berbagi ide. Ya. Betul. Anggaplah ya, kalau ada agree. ide dari Goto, ada ide dari Anda, ada ide dari Sukacita itu kalau bisa didemokratisasikan sehingga orang di pelosok itu bisa ya. mengcopycat, syukur-syukur ya. mengenrich. Iya. Iya. Ya kan? Dia mungkin udah dengar mengenai sukacita, tapi dia nggak bisa mengemulasi idenya. Betul. Mengemulasi eksekusi idenya. Hah? Ya. Di situ menurut saya peran end game, Pak. Yes. Iya, amin, 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 amin. Kembali lagi ke Bapak. Ah, 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 Bapak adalah okay. solusi dari semuanya. <laughs> Jadi menurut saya kemarin itu menarik karena saya lagi tuk-tuk tuh ke toko gitu kan di Asia. Terus tiba-tiba ada uh, gen- anak-anak muda. Yeah. Ternyata mereka itu dari santri di Sumedang. Jadi yeah. mereka naik bus ke Asia demi mau ke Sukacita yeah. karena nonton Endgame. Wow. wow. Di situ kan Wee, terus Endgame. begitu Endgame. <laughs> <laughs> Jadi pas kita ngobrol gitu kan, terus saya benar-benar terharu banget gimana dia cerita bahwa menurut dia Uh, bukan baju ini yang mahal. Yang mahal adalah ketika sebelum lebaran, hal-hal yang tiba-tiba jadi diskon 80-90%. Yeah. Menurut dia itu yang mahal. Dan menurut saya itu luar biasa, karena dia terpapar dengan ide ini, melalui apa yang Bapak lakukan. Yeah. Jadi mungkin, apa yang kita hari ini diskusikan, meskipun kita datang dari pihak yang berbeda-beda gitu kan, sebenarnya nyambungnya ke situ. Mm-hmm. Saya baru dari Sumatera, jadi saya baru... di hutan gitu kan terinspirasi terus saya lagi dalam hutan terus saya durian <laughs> durian oh kita cerita durian abis ini kita durian abis ini kita durian. durian jadi ngeliatin hutan tuh saya tuh malah jadi terinspirasi karena apa jadi pohon itu kan dia tumbuh bukan untuk jadi yang paling tinggi atau yang paling lebar atau yang paling cuan atau gimana gitu kan dia tumbuh untuk bersama-sama berdampingan dengan pohon-pohon jenis hmm. lain untuk sama-sama bermanfaat nah di situ saya belajar bahwa Sekarang ini kan mindset kita itu selalu kayak apa yang kita dapat, hmm. gitu kan. Uh, sebaliknya adalah harusnya kita memikirkan bahwa kita itu semua satu kelompok. Hmm. Dan apa yang kita lakukan, meskipun sendiri-sendiri, itu sebetulnya tujuannya sama, gitu. Yeah. Kayak yeah. di sini, di meja kecil ini, ada Bapak sebagai pohon yang udah perubahan yang besar <laughs> gitu kan yang benar-benar merindang ma- saya, saya, gitu saya pupuknya, saya pupuknya kalian pohonnya okay, pupuknya. ada tanah gitu kan, goto yang pohon gede gitu Dari kan terlalu tanah ya, tanah. jadi dialah, dialah yang <laughs> ada sukacita yang pohon kecil, semoga dari ini kan banyak pohon-pohon lain ya. ada kita yang menurut saya apa loh? polinator <laughs> bro, rumput <laughs> rumput kita itu lagi. role-nya kayak polinator dimana dia ya, memang. menghubungkan semuanya hmm. dan menyembangkan semuanya, dan itu kan sebetulnya sustainability yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa mencapai keseimbangan hmm. kita ngomongin pendidikan tadi kan, ya memang saya percaya kita butuh lebih banyak guru hmm. yang baik tapi juga kita perlu menyadari bahwa sudah begitu banyak guru hmm. yaitu alam kita sebenarnya, hmm. Hmm. yang kita bisa belajar gitu ya. sekali lagi apa yang kita lakukan di Sukacita itu gak ada yang baru hmm. Gak ada yang kayak dari, inovasi iya. gimana, iya. Ah, ya gimana iya. semua gitu kan. Justru kita tuh dengerin lagi, ibu, bu ini dulu warnanya pakai apa, iya. bu ini dulu malamnya gimana, kalau kita nama gitu lagi ibu mau nggak? Iya. Ibunya bilang nggak mau, datang aja terus, iya. datang terus-terus sampai akhirnya dia mungkin kesian gitu ya. Ya udah ayo, iya. di situ saya justru malah yang belajar. Iya. Nah mungkin itu hmm. sumber motivasinya Denika, karena ada human elementnya. Untuk biar setiap pagi Denika masih bisa bangun dan pusing-pusing Mangat. mikirin, oke okay, hari ini gajian, bener gunung apa ya? <laughs> Sama nih saya Pak, hmm. saudara, saya punya saudara yang driver go, go ride dan okay. driver go car. Yeah. Jadi saya tahu sendiri dari yeah. mereka, dari om saya, dari saudara saya, pendapatan mereka seperti apa, tantangan mereka seperti apa setiap hari kerjaan yeah. itu, 100% pendapatannya tuh dari situ, dari situ. Yeah. Jadi itu bikin saya yang motivasi kalau kita ngomongin sustainability kan bukan lingkungan doang tapi yeah. juga manusia, hal, manusia. Yeah. dan ya memang walaupun mer- mitra pengemudi bukan karyawan go to tapi mereka mitra kami yeah. dan kami masih harus tanggung jawab untuk mereka apakah mereka pendapatannya cukup yeah. 
apakah mereka bisa masih bisa makan setiap hari atau bayar apapun buat anaknya yeah. gitu. Jadi itu sebenarnya motivasinya setiap hari walaupun kita pusing-pusing. Yeah. Tapi iya, jadi nggak nggak ada nggak pernah ada apa ya? Nggak pernah ada peaknya, nggak yeah. pernah ada kayaknya walaupun kita ada target banyak tapi mencapai juga nggak nggak yeah. iya mencapainya nggak nggak yeah. ada gitu. <laughs> masih ada, selalu ada peak lain gitu, masih ada gunung lain. Aku mau meringankan beban endgame sedikit nih Pak. <laughs> <laughs> Jadi karena kayak platform seperti GoTo, yeah. uh, apa ya apalagi setelah digabung ya, jadi kayak visinya tambah nyatu gitu. Itu juga jadi alat yang sangat powerful sebenarnya hmm. untuk mengedukasi secara masif. Siap. Misalnya kalau tadi yang dari kata tanah, ini saya lagi ingat-ingat aja nih sebagai konsumen gitu ya, yeah. merefleksikan apakah menggunakan apps ini tuh membantu saya lebih paham tentang behavior hmm. saya sebagai konsumen. Misalnya itu aku appreciate banget sih sebagai konsumen uh, dihitungin tuh kayak kerajinan ngetip itu membuat kamu menjadi kayak konsumen yang seperti apa gitu terus diingetin oh ternyata kamu tuh uh, carbon footprintnya segini sebenarnya tuh sebagai konsumen kita dengan uh, plat- menggunakan platform seperti yang sekarang ditawarkan itu perilaku kita jadi asalnya ada yang ngingetin gitu yeah. oh cara kalian memperlakukan manusia lain tuh seperti ini cara kalian berkendara tuh seperti ini dan kalau yang kemarin saya sempat cerita sama Pak Gita gitu bahkan platform seperti ini bisa mendekatkan yang tadinya jauh banget karena misalnya platformnya tempat tanah nih uh, memfeature hutan-hutan yang ada jauh di luar sana sebagai lokasi-lokasi untuk um, offset karbon iya. gitu dan itu kan mem- mendekatkan orang kota yang kayaknya nggak ada hubungannya gitu sama hutan di Sulawesi Tengah, di Kalimantan iya. itu jadi deket gitu oleh karena platform yang masif seperti ini nah Jadi mungkin kalau udah punya power yang segitu gede nih Pak gitu, mungkin perubahan perilaku seperti yang tadi Kak Denika bilang, yeah. itu juga mulai bisa diadukasi lewat yeah. uh, platform seperti ini. Karena yeah. pasti penetrasinya jauh lebih powerful nih daripada kalau pasti. LTKL pasti. doang yang kerjain, atau Sukacita yeah. doang yang kerjain. Uh, mungkin yang sekarang go to is sitting on gitu. Yeah, yeah. <laughs> yang misalnya Tokopedia hijau gitu, yeah. tadi aku bercanda ini dijual, berarti tapi benar gitu yeah. waktu Tokopedia launching program itu, kita kayak oke okay, finally gitu, terus how are you guys going to navigate this, ternyata bikin SOP dan itu aku appreciate bukan kayak dari awal langsung cari apa aja terus self claim gitu kan, mm-hmm. tapi benar-benar ada mekanisme kurasi yeah. pada saat bikin mekanisme kurasi juga tanya kan ke beberapa circle gitu kan yang memang mengerjakan itu um, harapannya dan aku kemarin sempat ngobrol juga nih sama timnya Tokopedia Hijau juga kayak Sekarang yang um, diharapkan adalah tractionnya lebih bagus dari yeah. city market, dari yeah. city konsumen. Uh-huh. Karena katanya konsumennya juga belum paham nih mbak gitu, apa nih bedanya yeah. gitu. Uh-huh. Jadi kan berarti ada effort juga yang harus ditanggung ya sama company yeah. uh, seperti Goto yang mungkin bisa diperkuat uh, dengan platform seperti yeah. Endgame yeah. gitu ke arah konsumennya gitu yeah. sebenarnya. Uh, saya, menarik. Saya mau, oke okay, saya mau, mau, mau jemput poin ini, mm-hmm. untuk topik berikutnya, untuk gimana Political ownership taking right. oleh generasi muda ke depan itu bisa jauh lebih meningkat dan dan kita bisa menganggap diri kita sendiri ini sebagai aktivis lah aktivismenya anda hmm. anda anda dan saya atau sama extent ini adalah untuk kepentingan gimana kita bisa menunjukkan keramahan terhadap lingkungan dan kelestarian alam tapi saya nggak yakin apakah nanti atau sekarang itu yang mengambil keputusan kebijakan itu paham. Nah gimana nih untuk yang muda ke depan itu bisa masuk ke dimensi atau domain yang mana mereka tuh kalau ngambil keputusan atau mengambil kebijakan itu mereka memahami dan syukur-syukur juga menunjukkan kepekaan. Apa nih plusnya yang harus atau kita bisa lakukan? Saya, 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 <laughs> mungkin mungkin gini kita kita <laughs> harus kita harus realistis bahwa di seluruh dunia kalau kita dengerin policy maker hmm, iya. ataupun politicians kalau ngomong mengenai isu-isu mengenai climate change atau perubahan iklim saya nggak yakin mereka paham tapi saya lebih berharap dan optimis kalau yang berikutnya generasi mudanya itu kayaknya lebih paham dan syukur-syukur jauh lebih paham dan mereka mau masuk ke ranah itu. Tapi itu gak ada waktunya untuk nungguin sampai akhir hidup. <laughs> Aksinya kan harus, harus dari, dari sekarang, kita sih. dari kita. Dari Benarnya kita. Itu. kita lah generasi muda. Iya, <laughs> memang. Kita masih muda ya? Kan? Justru ini, saya mau, mau mengundang <laughs> aktivisme yang kalian sudah lakukan, ini gimana untuk bisa digelontorin dengan cara yang lebih berbola salju. 
Itu aku, aja. aku punya satu jawaban. Hmm. Temenan sama Afu. <laughs> tapi itu maksudnya bercanda tapi Afu serius juga gitu. udah kita undang. Iya makanya. Kita udah tapi kan ngobrol, Pak. maksudnya uh, karena misalnya ini Afu sama Abi gitu Siap. kan baru bikin satu platform namanya bijak memilih hmm. um, yang kita juga maksudnya kita tuh saya LTKL Cam gitu full support sama Siap. platform itu karena bicara tentang yang tadi Bapak sebutin di awal demokratisasi apakah itu Uh, apakah itu politik? Jadi berpartisipasi yeah. dalam politik tuh kan kayak kesannya wah, takut banget gitu yeah. kan Pak. Tapi yeah. kalau itu dibikin jadi sesuatu yang lebih mudah, maka mm. orang akan jadi lebih kayak critical mass-nya bisa mungkin bisa sure. dapat. Yeah. Jadi caranya itu kan uh, mereka bikin platform di mana di dalam platform itu emang dijelaskan kandidat itu seperti apa, platform di belakangnya seperti apa, abis itu track recordnya kayak gimana. Itu kan gabungan dari teman-teman volunteer yang bantu sure. ngerisetin ya dan Uh, aku sih nggak ngerasa selama ini ada platform yang seperti itu hmm. sehingga pada saat aku memilih aku ha- harus do my own research. Yang menarik adalah um, yang dibikin sama Abi sih sebenarnya si WhatsApp Indonesia ini hmm. gitu akun WhatsApp What WhatsApp Indonesia um, karena itu juga mendemokratisasi arti berpartisipasi dan memahami politik hmm. untuk bahkan klaster yang sama sekali merasa tidak pernah diajak bicara hmm. yang adalah English speaking gitu sure. ya teman-teman Jaksel nih atau mana di Jakarta tapi yang sangat punya sebetulnya kalau dari sisi kedekatan mereka sama political circle mungkin lebih dekat daripada yeah. teman-teman aku di Siak di Sultang gitu ya um, tapi selama ini mereka ngerasa di exclude gitu hmm. karena uh, berita mereka nggak bisa baca gitu kan apalagi masalah gosip-gosipnya dan ini bikin akun yang abis itu sangat cepat naiknya hmm. karena ternyata gede nih ceruk yang ini gitu hmm. dan dibikin uh, supaya bahasanya juga sesuai sama bahasa yang digunakan sehari-hari. Nah mungkin proses seperti itu sih menurutku kalau kita bicara tentang bagaimana um, mengajak lebih banyak lagi orang masuk ke dalam sistem atau paling nggak nggak takut deh terlibat dan memahami what's going on in the system yeah. adalah si demokratisasi arti dari political system itself yeah. gitu supaya nggak terlalu kayaknya menakutkan gitu yeah. uh, apa dibikin membumi lah bahasanya gitu dan hmm. menurutku Klaster ini tuh ada yang jaga ini bukan hmm. cuma tim policy bijak memilih ada generasi melek politik hmm. gitu ya ada warga muda ada banyak nih yang teman-teman yang usahanya tuh di sini ya. gimana caranya kita kita nih hmm. kalau saya sih saya aja lah gitu uh, mendekat ke circle hmm. itu supaya apa yang kita suarakan ini nggak silo juga pada ya. saat mereka bicara tentang kesadaran berpartisipasi dalam politik kita juga eh aku bantuin hmm. ya kalau bisa ngomongin bagian yang ya. uh, pencegahan kebencanaan dan lain-lain nanti kita bisa kolaps nih yeah. gitu atau teman-teman mau butuh charter di daerah gitu yeah. ayo gitu di tempat-tempat di kabupaten kita ya mungkin yeah. sejauh ini aku ngelihatnya um, kalau lihat dari uh, pilkada 2020 gitu kan um, tractionnya tuh naik uh, yeah. keterlib ke apa ketertarikan teman-teman muda karena ada banyak platform-platform seperti ini gitu um, when it comes to political party that's another story yeah. gitu yeah. ya cuma paling nggak kalau orang lebih aware what's going on dan mau berpartisipasi menurutku uh, salah satu jawabannya adalah demokratisasi um, akses gitu untuk masuk dan memahami sih saya, saya mau bayangkan yang saya sudah bahas dengan anda sebelumnya political culture hmm, di, dalam. di rumah tangga kayak right. di sekolah kayak di pesantren kayak di gereja kayak di sinagog kayak dimanapun yang mana percakapannya itu nyambung dengan apa yang harus kita lakukan sebenarnya. Ya kan, untuk kepentingan lingkungan, untuk kepentingan ekonomi, redistribusi kesejahteraan, dan segalanya. Itu gimana tuh caranya? Itu keren banget tuh. Karena kalau itu udah kejadian, jadi kita bisa merangkul apa yang tadi saya sudah sampaikan. Kita bisa survive and thrive despite, bukan because. Nah, bonusnya adalah because. Iya kan? Nah itu yeah. because-nya kalau orang-orang yang ngerti dan sudah membidik dan merangkul budaya politik yang udah diaplikasikan di rumah tangga, di institusi sosial, dan lain-lain. Terus lanjutnya mereka masuk ke domain policy atau domain politik di level daerah ataupun di pusat. Mm. Wow, yeah. nyambung tuh. Gimana? Setuju. Ada saya <laughs> ayo, Coba ayo kak, ya. boleh kak ada sembilan kabupaten ya, yang bisa dikunjungi <laughs> juga. Tapi mungkin sebenarnya juga kita hubungin lagi dengan awalnya kita diskusi pertama kan. Hmm. 
sekarang itu kan kita tuh terputus jadi kita tuh hanya ngelihat kayak sendiri-sendiri gitu kan hmm. yeah. ketika kita pelan-pelan menyadari bahwa kita itu bagian dari ekosistem bukan kita di atas atau kita bisa mengontrol alam atau yeah. gimana tapi kita hanya bagian dari situ hmm. menurut saya itu awal yang pertama ketika kita menyadari tanggung jawab kita itu jadi yang saya pelajari dari kita nanam kapas adalah ternyata hidup kita itu berasal dari tanah <laughs> The start of everything. Apa, apa yang saya mempelajari dari menanam kapas dengan cara tumpang sari bukan monokultur dan kimia hmm. adalah ini adalah nilai-nilai yang dijaga masyarakat adat beberapa generasi ke belakang gitu ya dimana namanya dari bahwa mereka adalah bagian dari alam bukan di atas nah karena itu bukan sebenarnya Dari tadi kita ngomongin material footprint, nggak ada yang salah dari kita mengambil. Hmm. Yang salah adalah ketika kita mengambil lebih Dan dari apa yang alam bisa mengembalikan. Hmm. Jadi this notion of kita itu bagian dari alam dan apa yang kita ambil kita kembalikan. Itu baru kita tuh menjadi bagian dari ritme lingkaran ini. Yeah. Baru kita bisa ngomongin sustainability. Gitu. Yeah. Jangan sekarang sustainability digunakan hanya untuk jualan lebih banyak lagi. kita cuma ngomongin jangan pakai setan plastik gitu kan yeah. ketika sebenarnya yang perlu kita ubah adalah mindset kita itu awalnya dan ketika kita udah merubah itu kita berubah dari seorang consumer jadi seorang citizen jadi bahkan hal-hal kecil kayak apa yang kita beli hari ini gitu kan it becomes an act of voting yeah. kita nggak perlu nunggu 2024 gitu kan mm. tiap hari kita tuh bisa vote yeah. For the kind of world that we want to live in, the kind of leaders yeah. we want, exactly, and the kind of businesses that we yeah. want to see thrive, yeah. right? Jadi yeah. kita itu sebenarnya semuanya adalah se- seorang citizen gitu. Yeah. Kadang-kadang <laughs> itu memerlukan political culture, right? Tapi juga menurut saya deep awareness di pribadi kita masing-masing yeah. bahwa sebenarnya apa yang kita mau makna apa yang mau kita ciptakan dari hidup kita. Gitu. Hmm. Mungkin bukan semua orang. mengerti atau tahu itu <laughs> enggak t- t- ya, powernya benar-benar sebagai citizen enggak sadar enggak sadar, iya, enggak sadar. Enggak sadar. Yeah. masih yeah. belum sadar yeah. jadi itu yang kamu juga harus lakukan kan yeah. empowerment semua citizenry hmm. sebagai individu pun ada action yang kecil ke- walaupun itu kecil-kecil sebagai individu hmm. tapi kolektifnya kalau kita mikirin satu sa- saya salah satu bagian dari ekosistem yang besar atau komunitas yang hmm. lebih besar baru actionnya tuh dampaknya tuh wow bisa hebat banget. Yeah. Nah. Kita kan sering bikin exhibition di mall yeah. gitu kan, di mana kita tuh ngasih lihat perjalanan di balik satu yang simpel kayak baju gitu. Dan saya tuh kadang-kadang saya kan orang introvert jadi saya selalu kayak di ujung nggak ngomong sama orang gitu kan. Saya tuh suka ngelihat keluarga-keluarga, keluarga muda gitu kan, mereka tuh go through the exhibition. Terus saya merhatiin gitu gimana mereka. bisa menjadikan ini menjadi sebuah bahan diskusi ya. hmm. ketika anak-anak ini megang oh ini nomornya gini ya oh ini kapasnya dari sini ya it becomes almost like a star of a conversation hmm. nah hmm. itu yang sebenarnya kita perlu pak kita butuh ya. kita itu sekarang melanyam kembali hubungan kita ya. dengan satu sama lain dan juga dengan bumi menurut saya kalau kita udah terhubung gitu naturally nggak ada dari kita yang mau mengeksploitasi orang ya. lain Tapi karena kita nggak tahu, lupa sebagai ya, ya, kebablasan jadi ya, lupa. Gitu. Ya. lupa. Sayangnya itu tabrakan dengan pemikiran banyak orang di dunia, ya kan? Kalau saya lihat benang merah kalian berdua nih yang sini sama yang situ, itu cukup adalah cukup, ya kan? <laughs> Tapi kebanyakan manusia di dunia tuh kayaknya it's never enough, insatiable thirstnya itu ya. nyata. Walaupun sudah duduk di business class, masih ada first class. Gordon <laughs> lagi. Apa nih itu? Eh, ternyata ada first class. Ada pilot lagi. Kan? Iya. Ada <laughs> pilot lagi kita mau gitu. <laughs> Tapi no. selalu ada class di atas yeah. itu. Yeah. Memang it's human nature. Iya. Yeah. 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 kan human nature-nya itu kan balik lagi kan. Uh, aku sih ngelihatnya gini. Mungkin ini belum critical mass. Tapi yeah. menurut aku gross ya dari sisi perjalanan menuju cukup nih sebetulnya. Makin banyak buktinya gitu misalnya hmm. tiny living jadi tren gitu kan maksudnya so. um, hal-hal seperti itu mungkin justru jadi sesuatu yang um, perlu digaungkan lebih kenceng nih karena kan at the end of the day um, 
mungkin kita pengennya tuh nggak pusing nggak jadi ri- manusia gitu kan yeah. jangan hidup ribet gitu kan tapi kalau bisa keren gitu kan sebenarnya gitu kan maksudnya uh, keren tuh maksudnya kayak kenapa sih pengen ke first class gitu hmm. mungkin bukan pengen pengen banget kita ngalamin tapi mungkin kayak pengen selfie terus kayak wow sosial statusnya naik gitu yeah. nah tadi yang bapak Gita kasih <laughs> ini Uh, apa analogi aja pak tapi maksudnya <laughs> kalau kalau tadi soal guru gitu pak yeah. pada saat profesi guru itu dijadikan profesi yang paling keren di muka bumi ini yeah. gitu mungkin tanpa kita Jadi. harus nambahin kos untuk bayar gaji lebih besar tentunya itu harus diperjuangkan yeah. mungkin paling gede ada nih tambahan insentif yeah. yang sifatnya adalah um, apa so, status sosial yang naik yeah. jadi mungkin sebagai hal pak sepait paitnya iman nih maksudnya kita di dalam table ini Uh, dan teman-teman kita yang uh, pasti lebih dari lima orang hmm. gitu mungkin <laughs> salah satu yang perlu dilakukan adalah mempopulerkan jadi apapun yang kita bisa lakukan untuk mempopulerkan bahwa menahan diri itu tuh keren gitu hmm. itu itu yang mungkin harus diomongin ya kayak yes. postingan lu lah yang tapi, baju, bajunya dipakai terus <laughs> gitu ya tapi bukan, bukan, bukan terus. saja keren tapi di value juga yes. saya sebagai kalau saya menjadi guru saya di value dengan betul, society betul. dengan sistem ini hmm. kalau saya pakai baju suka cita Ini di value terus terusan, iya, terus terusan. <laughs> iya. Bener, karena sampai Bener. sekarang kan anak-anak gue kenapa Instagram itu penting banget? Kenapa yeah. saya harus selfie kalau yeah. saya di bisnis kelas atau first class? Uh-uh. Kenapa itu penting? Uh-huh. Karena itu salah satu indikator yang dihargain sekarang Betul. zaman yeah. sekarang. Betul. Nah itu social currency iya, ya. Iya, memang social currency-nya <laughs> yeah. itu. Tapi tapi itu nyambung dengan bagian dari political culture hmm. yang ada sekarang, yang mana kita tuh memberikan premi ke upaya untuk mengsensasionalisasi, mengpopularisasi, mengfestivalisasi diri, clickbait, hmm. ya kan? Dan ini ya saya sudah sering kali menyampaikan bahwa kankernya ini adalah penciptaan retweet, tombol retweet, <laughs> tombol <laughs> share, tombol <laughs> like. like. Tahun 2009 kan? Right. Ya yeah, itu kalau menurut saya nggak nyambung yeah. dengan upaya kita untuk meningkatkan intelektualisasi, right. ya kan? Lebih untuk sensasionalisasi, popularisasi dan festivalisasi. Tapi saya mungkin mau coba nyambung atau beranjak ke topik berikutnya di profesi kalian. Hmm. Itu critical thinking itu sangat di reward, ya kan? Hmm. Dan paradoxically, critical thinking itu mungkin juga nggak nyambung dengan kepentingan kita untuk membakukan atau menjaga kebakuan tradisi. Karena critical thinking itu evolutionary, ya kan? Hmm. Nah itu gimana tuh? Satu, untuk budaya critical thinking itu lebih masif di Indonesia. Karena itu meng-encourage intelektualisasi. Hmm. Tapi kedua juga itu bisa dipadu dengan baik dengan kepentingan kita untuk menjaga keutuhan tradisi. Hmm. Gimana tuh? Hmm. Kata originality. Ya. Sebetulnya kan itu tujuan dari critical thinking. Kita mau jadi muncul satu yang baru, yang original ya. gitu. Tapi sebetulnya dalam kata itu ada kata origin. Hmm. Dimana itu hmm. sebetulnya memberikan kita kunci. Dari jawaban yang Bapak tanyakan tadi. Yo. Dimana sebenarnya kayak yang sekali lagi yang, suka, yang dilakukan suka cita gitu kan. nggak ada satupun yang kita lakukan itu yang baru. Hmm. Semua itu kita justru mencari lagi ke belakang. Karena saya percaya justru jawaban yang kita cari untuk masa depan itu ad- udah ada. Yo. Cuma kita butuh menciptakan ekosistem untuk menyeimbangkan ini kembali di dunia sekarang kan. Jadi di situ sebenarnya kita mempertanyakan lagi identitas sih Pak menurut saya. Kadang-kadang kita kan mungkin dengan di dunia sosmed gitu kan kita selalu ngeliat keluar gitu ya. Kayak definisi sukses kita itu ketika orang like iya. foto kita iya. atau ketika orang tuh ngasih kita pujian gitu kan. Kalau orang maki kita kita merasa kita kurang dan sebagainya. Sebenarnya yang perlu kita ubah itu dari situ dulu. Bapak yeah. tadi ngomongin political culture di unit keluarga. Hmm. Menurut saya yang lebih penting lagi sebetulnya unit pribadi. Hmm. Kita tahu nggak hmm. sih diri kita itu sebetulnya siapa? Hmm. Wow. wow. <laughs> Dan ketika kita ngomongin, udah mulai ngomongin itu kan kita ngomongin mengenai legacy kalau menurut hmm. saya. Itu juga yang akhirnya tujuh tahun lalu mendorong saya untuk meninggalkan semua yang saya tahu untuk memulai sukacita dunia yang menurut saya benar-benar abstrak. Saya nggak tahu sama sekali buat hmm. fashion, buat craft gitu-gitu kan. Yang mendorong saya untuk mempelajari semua itu. adalah saya ingin apa yang saya kerjakan itu bisa meninggalkan sebuah legacy. Hmm. Dan terkadang topik ini menakutkan banyak orang. 
kesannya legacy itu kayak sesuatu yang besar yang dan menakutkan keren, dan iya. hanya bisa dicapai oleh beberapa orang aja gitu kan. Dari perjalanan saya menyalakan sukacita, saya belajar bahwa sebetulnya legacy itu adalah dari pilihan kita yang kecil-kecil tadi iya. itu. Karena itu akan mendefinisikan kita itu siapa, apa yang penting untuk kita, apa yang kita hargai gitu kan. Dan ketika kita udah tahu itu, menurut saya nggak usah ngeliatin orang lain gitu. Yeah. Orang mau arusnya ke sana, tapi it's not important yeah. to you, ngapain ikutin. Yeah. Kita berdiri aja, yeah. dan kita lakukan apa yang menurut kita benar, apa yang dibutuhkan dunia, yeah. bukan hanya untuk enriching ourselves gitu. Ini juga ada hubungan sebagai institution atau perusahaan kan, yeah. karena kalau tadi Rika ngomong, saya mikirin sebenarnya tahun lalu, bulan Desember, di GoTo, kita pakai bikin driver credit scoring system baru. Kita kerja bareng sama IFC dari World Bank. Biar itu benar-benar di dalam apa ya prinsip-prinsip uh, financial inclusion. Dan dengan driver credit scoring system itu ada lebih dari 200 ribu driver yang hmm. sekarang bisa akses financial product hmm. dari bank-bank di Indonesia sure. yang sebelumnya tidak bisa diakses. Dan produk-produk itu non predatory itu udah di screen. Hmm. Nah. Kalau saya mikirin, ini 200 ribu driver, mungkin itu banyak banget yang anggap. Tapi kalau pas kita lagi focus group discussion atau interview dengan beberapa drivers yang, karena kita mau tahu juga kan, hmm. kalau mereka ambil produk, aptiknya produk ini atau ya. pinjam uang apa gimana, pakainya buat apa? Buat apa? Ya. Itu kan penting banget buat kita juga biar kita bisa belajar hmm. itu financial hardshipnya kayak seperti apa gitu. So. Dan baru saya bisa, karena saya ada bisa. Membayang itu mukanya, muka setiap driver hmm. yang kita ngomong dengan. Jadi, le- very very much, why are we, purpose-nya apa? Kenapa yeah. legacy-nya go to itu nanti apa? Yeah. Apa itu buat shareholder value doang? Atau value untuk semua stakeholders-nya kami? Karena kita nggak bisa value financial metrics-nya lagi doang gitu. It's, yeah. you, you can't survive in this, in this world anymore. Harus lebih dari itu. Jadi sekarang, jadi kita pakai indikator-indikator sustainability dan lain-lainnya. di sama jadi disamain ya. dengan indikator-indikator keuangan ya. niscayaan itu banyak perusahaan <laughs> besar juga udah harus nganut ke situ ya. Ya kan? tapi itu lebih gampang daripada UMI siapa saya <laughs> Pendingan ya. mikirin siapa kok. Nah, ini, ini kalau ngobrol sama dia kadang-kadang agak ya. filosofik. Ya. Ya. Saya sih justru Susah. disuka topik-topik ya. yang begitu, tapi saya ya. takut nanti ini keluar dari koridor nih. Tapi ya Pak, kalau diperhatiin tapi, tapi saya, lagi. Tapi saya mau coba komentarin ya. Ini saya udah sampaikan beberapa kali. Kecenderungan manusia, ini kan kita bagian dari 8 miliar hmm. manusia yang hidup di planet ini. Kecenderungan kita adalah untuk merangkul kekinian. Kekinian nih dikarenakan medsos. Medsos tuh mengharuskan kita berkomunikasi hanya satu sama lain. Hmm. Itu yang berkorelasi dengan kekinian. Sedangkan yang meninggal sebelum kita itu ada 107 miliar manusia. Kita kurang berkomunikasi dengan 107 miliar ini. Ini yang seringkali saya sebut sejarah. Dikarenakan kita putus hubungan dengan 107 miliar atau kurang hubungannya, kita tuh terpaksa atau terjebak dengan kekinian karena berkomunikasi hanya dengan 8 miliar. Nah ini yang saya anjurkan untuk adik-adik lebih banyak baca buku supaya mereka lebih bisa belajar dari pengalaman baik atau nggak baik dari 107 miliar orang yang meninggal sebelum kita. Sejarah tuh kalau menurut saya implikasinya kaya sekali untuk gimana kita harus ngambil langkah ke depan. Silakan. Benar sih Pak kalau dari sisi kayak berangkat dari benar-benar menggali siapa kita dan melihat itu bukan sebagai sesuatu yang menakutkan tapi justru kayak ngobrolnya sama Eyang gitu kan. Maksudnya ya hal pertama adalah ngobrol sama orang tua, ngobrol sama Eyang. Siap. Kita tuh dulu gimana sih gitu, tapi balik ke yang tadi terakhir Bapak bilang sih. Um, mungkin salah satu yang saya ngerasa kalau ngomongin critical thinking adalah zaman saya sekolah dulu Uh, bertanya itu menandakan bahwa saya itu tidak paham sehingga itu hmm. membuat saya uh, tidak layak gitu sebenarnya berada hmm. di kelas gitu mungkin uh, dimulai dari karena political culturenya kayak begitu betul yeah. nah mungkin kan kalau kita ngomongin uh, apa yang bisa dilakukan sekarang yeah. uh, semua dari kita yang seumur umur saya Denika Katana gitu ini kan pasti udah ada di dalam satu ekosistem di mana 
orang harus melakukan pembelajaran terus menerus. Yep. Nah kalau kita jadi leader gitu misalnya, ya berarti kita harus membangkitkan culture gimana bertanya itu oke okay, gitu. Yep. Itu dulu, karena kalau enggak berarti kita uh, ya otoritarian aja gitu, terserah kita gitu. Walaupun mungkin kita sangat yakin dengan siapa kita nih gitu. Tapi begitu kita nggak menumbuhkan culture di situ, teman-teman nggak boleh nanya, kalau nanya itu berarti kayak ah lu nggak ngerti lu gitu kan. Um, itu itu yang mematikan sih critical thinking. Jadi within a reach seperti itu. Tapi juga di dalam ekosistem keluarga mungkin itu juga yang harus ditanemin gitu bahwa kalau anak nanya sama orang tua itu berarti it's a good thing. Kalau saya nonton punyanya Bu Supeli gitu kan. Uh, bahkan li- lirik lagu seperti Twinkle Twinkle Little Star gitu, how I wonder what you are gitu, I wondernya itu kan yang hmm. membuat orang tuh di encourage untuk selalu bertanya gitu, wah itu bintang bagus deh, dia kira-kira apa ya gitu, bintang itu apa ya gitu, nah encouragement yang seperti itu yang mungkin harus di encourage secara um, masif, bahkan saya lagi mikir nih ya, kan hmm. kemarin kita ngeliatin uh, komen gitu kan, komennya so. endgame gitu, <laughs> ini jujur aja gitu, komennya endgame, itu ada yang sifatnya suggestion, ada yang sifatnya pertanyaan gitu, ada nah, menuding juga, betul, <laughs> nah tapi maksudnya tuh, uh, itu jadi jadi kelihatan gitu, mana yang sebetulnya, uh, kalau dari kebiasaan critical thinking, mana yang emang kebiasa ya udah saya pokoknya mau komen, karena saya pengen mengusulkan satu narasumber lain yang harus diundang hmm. sama Pak Gita, yeah. itu gitu. So. Ada yang memang benar-benar genuinely mau bertanya, pada saat misalnya kita punya platform terus yang bertanya genuine itu dijawab, berarti kan that is incentivizing critical thinking. Yeah. Jadi maksudnya hal-hal seperti itu gitu, yeah. kalau kalau menurutku ya, yang mungkin bisa di, di, dibudidayakan lagi, um, yeah. apa uh, di dalam reach-nya kita juga. Tapi kalau lebih jauh nih Pak, dan kayak ngangkat yang tadi, um, Kadang nikah sama Katana sempat nyinggung juga uh, si ekosistem itu Pak. Kadang-kadang kita kan mikirnya ya itu ya sistem tuh adalah hmm. sistem negara gitu kan. Padahal kan sebenarnya sistem tuh ya diri kita sendiri sistem. Terus kita di dalam unit itu unit misalnya uh, pekerjaan di dalam satu kantor tuh sistem juga. Terus ya, ada iya. pekerjaannya sendiri itu sistem baru mungkin kayak kotanya atau negaranya sistem gitu. Nah empat layer sistem ini pada saat di develop hmm. saya ngerasanya Seringkali uh, kita kita tidak ada di culture di mana empat layer itu dianggap saling berhubungan. Jadi kita bisa dianggap kayak hmm. sangat sukses di satu pekerjaan, padahal kita sangat tidak nyaman gitu dengan diri kita sendiri dan vice versa. Nah mungkin pembiasaan cara pikir bahwa semua itu saling berhubungan itu yang juga uh, harus dibantuin nih gimana caranya. teman-teman yang in charge sama masa depan SDM SDM yang masih kecil so, yeah. sekarang itu diperbolehkan nih teman-teman nih dari sedini mungkin untuk melihat segala hal tuh saling berhubungan gitu yeah. dan nggak dipertanyakan pada saat dia berusaha mengenali diri dan dia berusaha mengenali sejarah dan dia berusaha untuk menggali spiritualism dari keluarganya hmm. itu tuh totally relevant untuk perkembangan dia di STEM gitu sure. sebenarnya gimana caranya itu akhirnya jadi dikaitkan kembali gitu kali ya kalau dari aku tujuh dan sekarang kayak sekarang ini kan banyak orang yang lihat kita mungkin kayak oh gimana caranya bisa sukses gitu kan tapi menurut saya apa yang kita kerjain tuh benar-benar saya tuh sebenarnya cuma tukang cari masalah aja sih <laughs> saya nyari masalah <laughs> saya nyari ya, solusi hidup, gitu, hidup kan. gitu ya <laughs> kurang menarik kalau enggak hidupnya yang saya bilang <laughs> sebagai mindset seorang nerd gitu kan kita tuh hanya mencari masalah dan kita tuh mengapply critical thinking di situ untuk yeah. mencari solusinya kan sebenarnya yang Sulit itu adalah ketika sekarang itu kita mau semuanya simple dan mudah. Jadi kita jadi malas berpikir, gitu kan? Hmm. Itu yang menurut saya bahaya. Contohnya kita ngomongin sustainability gitu. Hmm. Ketika saya keluar saya suka nanya orang, oh su- suka cita itu menurut kamu apa sih gitu kan? Hmm. Uh, dan saya sering banget dapat jawaban, oh yang sustainable sustainable gitu kan? Iya 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 benar benar. Mau jawab gimana ya? Mau ngomong dari mana? <laughs> Even kata sustainable itu aja tuh nggak ada yang tahu artinya yeah. apa. Yeah. Definisi saya maka yeah. kita yeah. pagi tanah kita Beda. pasti punya sesuatu yang berbeda de- definisinya. Yeah. Tapi sekarang semua orang menggunakan kata itu tanpa kita bahkan tahu artinya apa gitu kan. Kita mau memudahkan apa yang menurut saya tidak bisa dimudahkan. Kita ngomongin sustainability. Sekarang semua orang ngomong, ngomongin net zero, ngomongin emisi, ngomongin offset gitu kan. Tapi kita uh, sekarang ini kan Saintis sudah menemukan bumi kita ini punya sembilan batas. Dan sembilan batas ini tuh semuanya berhubungan gitu. Dan ketika satu itu lewat, bablas, dia akan berdamp- hmm. berdampak ke dam- batas-batas yang lain. Ketika itu udah terjadi, chain reaction-nya itu kita udah nggak tahu gitu. Hmm. 
Jadi sebenarnya contohnya di salah satu batas itu ada biodiversitas atau keragaman hayati. 80% dari kehilangan biodiversitas itu terjadi karena material extraction, yeah. material footprint dari perusahaan kita. Yeah. Yang diekstraksi untuk ya hidup kita sehari-hari. Oh. Tapi kan hal-hal ini tuh kompleks. Dan ketika kita tidak membiasakan diri untuk be okay hmm. in sesuatu yang kompleks dan tidak mudah disolusikan, kita malah kehilangan esensi dari solusi yang kita cari. Ini udah agak-agak lama nih, tapi <laughs> nih, ini bisa empat jam nih. Tapi Pak, cukup, cukup, cukup. Tapi, tapi gini, yang terakhir deh, saya mau nanya kepentingan untuk anak-anak muda di Indonesia untuk bisa berbahasa asing. Itu saya nggak bisa over emphasize, hmm. iya kan? Dan dan saya ngelihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kalau ada orang yang tadinya nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Hmm. Terus dalam 3-4 bulan dia bisa Dia bisa dapat pekerjaan Tapi yang saya lihat tuh yang luar biasa adalah Gimana tiba-tiba dia tuh lebih bisa berimajinasi hmm. ya kan? Berimajinasi untuk sesuatu yang dia nggak pernah mikir seumur hidup Tentunya yang pertama adalah dia bisa dapat pekerjaan Dia bisa naruh makanan di atas meja untuk enam anggota di rumah tangganya Tapi tiba-tiba dia mikir dia bisa jadi Jeff Bezos Karena bukan ya, belajar kan? bahasanya aja, iya. aja budayanya juga iya. asalnya bahasa itu apa gitu terus exposurenya ke budaya lain iya. biar jadi lebih open minded kan iya. jadi saya nyari solusinya problem solvingnya jadi lebih iya. apa efektif ya karena iya. critical thinkingnya juga ada dan oh. apalagi diversity in perspective cognitive oh. diversitynya ada oh. jadi bukan salah bisa bahasa asing saja iya. tapi adopsi semua yeah. perspektifnya yang dari dari budaya, budaya lain. Yeah. Sama kan kayak kita ngeliat hutan gitu Pak ya. Ketika yeah. kita cuma nanam satu jenis tanaman versus dia banyak Very tanaman, diverse, yeah. maka dia akan lebih ketahanannya lebih tinggi. Gitu. Yeah. Ketahanan itu datang dari keragaman. Yeah. Dan sekarang kita tuh mencoba untuk semua orang dibuatkan sebuah jalur dan semuanya harus lewat jalur itu kalau mau dikonsider sukses. Padahal banyak. Padahal jalurnya, sebetulnya ya. jalurnya banyak gitu. Ya. Itu dan saya sih mau terakhir mungkin menghubungi lagi ke yang Bapak bilang tadi mengenai sejarah ya. ya. Jadi inspirasi saya pertama ketika memulai program Mama Kapas ini sebetulnya datang dari Gandhi. Bapak kan tahu dia selalu hanya menggunakan kain putih. Hmm. Jadi saya mempelajari bahwa ternyata di kala India itu baru pertama kali merdeka dari Inggris. Hal pertama yang dilakukan Gandhi adalah dia mengajak semua desa untuk menanam kapas. Hmm. Karena waktu itu semua tekstil yang mereka beli itu diimpor dari Inggris. Dan dia merasa ketika kita tuh bergantung sama negara lain seperti itu, yeah. kita tidak merdeka. Jadi dia ke desa-desa, dia memulai sekolah-sekolah untuk mengajak semua orang kembali lagi menanam kapas, dipintal sampai jadi kain yang terus hmm. dia pakai. Yeah. Itu adalah sebuah simbol kemerdekaan. Hmm. Dan itu yang juga menginspirasi saya. Kenapa kita kayak susah payah gitu kan ya. ke desa-desa, ke Indonesia ya. Timur panas-panas nyari petani gitu kan? Ya. Karena saya juga percaya bahwa ya memang kemerdekaan yang sebenar-benar sebenarnya adalah ketika kita itu self sufficient, ketika kita tahu definisi kita cukup itu apa. Aku mungkin kalau balik ke yang tadi soal bahasa. bisa bahasa asing ya. Hmm. Soalnya ada beberapa yang emang uh, saya lihat benar mengalami bersama dia hmm. langsung gitu. Salah satunya ada Pak Darto namanya. Hmm. Pak Darto ini sekretaris jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit. Jadi ini uh, asosiasinya petani-petani kelapa sawit yang hmm. pengen prakteknya berkelanjutan. Tapi Siap. mereka semua petani swadaya pak. Bukan yang plasma di dinas sama perusahaan gitu. Jadi saya ketemu sama dia itu 2015. Uh, dan waktu itu uh, saya tuh, <laughs> jadi kan kita kerja bareng gitu kan hmm. Terus uh, pada waktu itu nggak bisa bahasa Inggris sama sekali Tapi kita memang uh, pengen ajak dia untuk ketemu banyak orang di luar Siap. negeri Jadi saya tuh jadi translatornya aja gitu Translator, pokoknya talking point, translator pokoknya kita jalan bareng lah Nah begitu dia tahu tuh pada saat diajak jalan Jadi nomor satu, mungkin kalau dari sisi uh, membuka diri untuk mempelajari hal lain Termasuk yeah. bahasa 
mungkin yang pertama adalah memang uh, kita yang ada di posisi di mana kita bisa kasih support system, I, I think we should do that. Karena dengan dia diajak nih yeah. um, jalan-jalan, terus ngobrol sama banyak orang dan dapat banyak exposure di mana cerita dia walaupun ditranslate gitu, itu dihargai. Pulangnya di pesawat dia bilang kak aku pengen kursus bahasa Inggris dong gitu. Jadi itu datang dari dia sendiri. Soalnya aku nggak enak nih ngerepotin kamu gitu sebenarnya. Apa-apa ngerepotin kamu gitu. Terus dia belajar tuh bahasa Inggris. Uh, ini long story short ya udah uh, tahun 2022 ini gitu. Dan dia udah sangat lancar. Saya baru aja uh, satu panel sama dia dan dia ngomong bahasa Inggris hmm. gitu. Uh, tanpa bukan saya beneran ngomong bahasa Inggris bukan baca gitu. Beneran ngomong bahasa Inggris dan dia kelihatan sangat Uh, kayak confidence levelnya dia tuh benar-benar hmm. berubah banget hmm. gitu sepanjang perjalanan itu. Saya bukan yang nggak ketemu, saya ketemu tiap tahun kan dan saya bisa ngelihat banget tuh yeah, pertamanya dia harus baca, terus abis itu dia nextnya mulai bisa sentence yeah. pendek dan kemarin tuh literally di panel pakai bahasa Inggris gitu. Oh. Um, dan benar kata bapak yang dia bilang adalah ini tuh bukan ini kak, aku jadi lebih pede sebenarnya. Yeah. Aku lagi jadi lebih pede karena ternyata di umur segini aku bisa belajar sesuatu yang yeah. baru dan begitu aku bisa belajar sesuatu yeah. yang baru, ternyata temanku jadi lebih banyak. Yeah. Jadi karena dia bisa email-emailan pakai bahasa Inggris gitu kan. Terus akhirnya yang saya bangga banget nih, kemarin mereka baru rembuk nasional nih pak. Yeah. Rembuk nasional dan salah satu yang mereka luncurkan itu adalah partnership for forest yang dilakukan oleh petani kelapa sawit. Oh, Jadi wow. mereka pengen membuktikan bahwa mereka sebagai petani kelapa sawit itu sebetulnya bisa melindungi hutan. Kalau mereka aja bisa, kenapa perusahaan-perusahaan yang gede nggak yeah. bisa? Dan bisa. Dia, bisa. Ya makanya <laughs> maksudnya perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit ya. Jadi yeah. <laughs> yang besar gitu. Jadi um, apa? Dia bilang dia bisa masuk ke dalam circle di mana akhirnya mereka punya konsep itu karena dia akhirnya bisa berani ngomong bahasa Inggris. Jadi ketemu hmm. di conference, terus oh. jadi ngobrol yeah. dan lain-lain. Oh. Akhirnya dia bisa keluar dengan konsep yang sama sekali nggak kepikiran coba. Iya. Masa kayak kita nggak kebayang kan petani kelapa sawit yang launching partnership untuk perlindungan hutan gitu malah. Uh, dan jadi mimpi dan imajinasi itu mungkin terbangun karena confidence level naik. Iya. Tapi juga dengan confidence level naik kita tidak lagi membatasi jejaring kita. Karena kita iya. jadi lebih nyaman nih untuk membuka diri sama banyak orang. So ya kalau iya. saya aku ngelihatnya apa benar-benar powerful. apa berbar jadi kepikiran gitu ini ini nyata saya udah sering lihat di mana di tikungan terakhir hmm. itu kita kesalip hmm. sama negara-negara tetangga yang hanya karena bisa berbahasa Inggris ya, benar, dan benar. kita tuh di pentas internasional mohon maaf sebetulnya bisa jauh lebih bagus ya, dan hanya karena defisiensi bahasa hmm. aja dan kalau saya hitung mungkin di bawah 10% dari populasi kita yang bisa berbahasa internasional hmm. Bayangin deh kalau 100 juta orang Indonesia hmm. bisa berbahasa Inggris atau berbahasa internasional, ya. selesai. Betul. Jadi itu ya. masing-masing dari 100 juta itu bisa menjadi narator, apalagi kalau diisi dengan aktivisme yang nyambung ya. dengan ah. kepentingan kita dalam jangka panjang. Terus jangan dibully juga sih Pak, ya. soalnya kan sekarang banyak banget kalau konten pakai bahasa Inggris malah dibully gitu ya. ya. Terus kalau misalnya kita ngomongnya, misalnya saya dulu debat kalau, bahasa kalau Inggris saya, dibully gitu. Kalau menurut saya kita harus lebih berkulit tebal. Gitu, ya, ya, pokoknya walaupun itu <laughs> saya <laughs> berpikir jangka panjang Benar. untuk bagaimana kita bisa mengeksportasi kekayaan kita, kekayaan budaya kita, Benar. kita bisa menarasikan wisdom kita dan saya melihat justru semakin kita bisa menginternasionalisasikan kualitas kita, kita semakin nasionalistis. Yes. Jadi oh, saya nggak terima agree. untuk dijebak, dipojokin. di kotak yang mana kita disebut sebagai antinasionalis hanya karena kepentingan kita untuk mengedepankan bahasa betul, asing. Ya, betul, betul. Itu kalau banget. saya salah parkir. Iya, yes, mm-hmm. benar banget. Setuju. Ya kan? Mari kita gaungkan bersama yeah. bahwa tidak apa-apa berbahasa ayo mm-hmm. internasional. <laughs> yang paling penting mungkin yang Bapak tadi bilang, kita memang butuh punya kulit yang lebih tebal itu sih. Iya. Karena ketika kita melakukan sesuatu yang mungkin melawan arus gitu ya, iya. makian dan diketawain hmm. orang, udah pasti, itu tuh ya. udah pasti. <laughs> ya. <laughs> gitu iya. kan, tapi ketika kita tuh membiarkan itu mendefinisikan kita dan kita malah jadi ya udah deh, mendingan hmm. ya, gampangnya ya. nyamannya aja, iya. maka dunia akan kehilangan sesuatu yang begitu penting gitu iya. kan. Iya. Hmm. Ada pesan-pesan akhir? Oh, ayo setiap teman-teman yang lagi nonton sekarang <laughs> citizen dan sebagai konsumen juga <laughs> kita ayo kita ngobrol lagi. mengenai gimana menyelaraskan antara ekologi, ekonomi, dan ekuti pendidikan, ya. berbahasa ya, ya. asing 
sejarah, Anda sebenarnya tradisi, <laughs> tradisi, 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 ya tradisi, 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 Uh, enak gitu ya, ya. Saya, juga juga saya jujur saya tuh advokat untuk divergensi hmm. for yeah. the longest time. Okay. Jadi saya tuh suka banget kalau ngobrol tuh dari bagian sini spektrum ke bagian hmm. sana. Hmm. Ya. Yes. <laughs> Thank you loh. Ya. Makasih banyak ya Pak. Thank you. Thank you Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Teman-teman Lata. itulah kita Tanah dan Denika pendekar-pendekar untuk urusan sustainability. Terima kasih. Inilah Endgame.